Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon all of you. A very, very warm welcome on behalf of World Muslim Heritage Research Center USA. The center is USA based and which is dedicated to promote the rich history and cultural heritage of the Muslim world. The center contributes for advancing knowledge and understanding of the contributions of Muslim world to human civilization. Uh, World Muslim Heritage Research Center USA focuses on researching and documenting the contributions of Muslim scholars, scientists, philosophers, and artists to various fields such as science, technology, literature, arts, philosophy, theology, mathematics, architecture, and a number of other sectors. The center also works towards preserving and promoting Islamic heritage sites and artifacts, as well as raising awareness about the diversity and richness of Muslim heritage and cultures around the world. By focusing on research and documentation of the diverse achievements of Muslim scholars, scientists, philosophers, and artists across different fields, the center helps highlight the significant impact of Islamic heritage and culture on global history and promote cross-cultural dialogue and understanding. I am very much delighted to introduce a number of panel speakers today and the topic we have fixed today for this international webinar is Islamophobia, Global Perspectives. So I welcome all of our panel speakers today in our webinar. Uh, let me take some moment to introduce our panel speakers. So today we will have uh, with us as the keynote speaker, Dr. Muhammad Saidul Islam. He is engaged in Nanyang Technological University, Singapore since 2009. Um, he is currently an associate professor of sociology since 2016, around seven years. And also he, uh, his research interest includes international development and environmental sociology. Uh, Dr. Islam has published seven books on these topics, including social justice in the globalization of production, labor, gender, and the environmental nexus, and also Islam and democracy in South Asia, the case of Bangladesh. Uh, Dr. Saidul Islam earned his MA and PhD in sociology from Wark University in Canada, and he did his bachelor in sociology and anthropology, sociology and Islamic revealed knowledge from International uh, Islamic University Malaysia, that is called IIUM, in 2000, and he uh, ha has been uh, achieved the Royal Education Award in 2000. So I welcome our keynote speaker, Dr. Muhammad Saidul Islam. We also would like to um, uh, invite and uh, introduce our another keynote, uh, another panel speaker, Professor Dr. Nakib Muhammad Nasrullah. Uh, he is a professor of Department of Law, uh, University of Dhaka. Uh, since 2015, he is uh, in this role as a professor of this department. And uh, Dr. Nasrullah did his PhD and MPhil from Macquarie University, Australia. He did his PhD on international invest, investment and development law in 2014, and he did his MPhil from the same university on law and corporate social responsibility. Uh, Dr. Nasrullah also did a master's uh, LLM in international law from the University of New South Wales, uh, UNSW, is, which is one of the Australia's leading research and teaching universities. Uh, before joining at Dhaka University, he was also working as an associate professor of Islamic University, Kustia, Bangladesh. Uh, so I uh, also welcome Dr. Nakib Nasrullah in our session. We also would like to um, um, uh, introduce our another key, uh, speaker of this session today, Dr. Mirza Ghalib. Uh, he is an assistant professor, Department of Chemistry, Howard University, Washington, D.C., uh, Dr. Ghalib did his PhD from University of Alberta, Canada in 2014. Uh, at the same time, he's also working as a postdoctoral researcher, University of California, Berkeley. And also he works uh, as a postdoctorate research associate in Pacific Northwest National Laboratory, which is a US Department of Energy National Lab uh, with distinctive strength in chemistry, arm science, biology, and data science that are central to scientific discovery mission. And also um, Dr. Ghalib uh, published a number of papers, which is uh, highly uh, accepted and referred, cited a number of further research, which are actually mentioned in Google Scholar. So I also welcome Dr. Uh, Mirza Ghalib in our webinar today. 
We also have uh, to introduce with us uh, Muhammad Abdul Rakib. He is a senior lecturer, Department of Economics and Social Sciences at Brock University, Bangladesh. At the same time, currently he is a graduate teaching assistant at University of California, Irvine, USA. And the today's session will be chaired by Professor Dr. Muhammad Ruhul Amin. He is the global president of World Muslim Heritage Research Center, at USA. Uh, previously, he was also working as the chairman of Al Hadith and Islamic Studies Department, Islamic University, Kustia, Bangladesh. Currently, he has been engaged with a number of activities uh, in the USA and, and around. So, I welcome all of our uh, panel speakers, our chair, and the uh, keynote speaker in today's session. The topic we have chosen today, that is the Islamophobia global perspective. Um, nowadays, Islamophobia has become an inevitable global phenomenon since the catastrophic event of 9-11. Presently, the fear of Islam and Muslims has spread worldwide due to the implementation of the U.S. policy War on Terror. This policy is not only enforced in the West, it is, however, executed globally. Furthermore, several terrorist attacks in various regions of the world were linked to the fundamentalist Islamic groups. International press and statements issued by Western governments have also increasingly emphasized that Muslims are terrorists. The history type Islam, irrespective of the fact that terrorists represent only a small portion of Muslims in the world. Presently, Islam, which is the second largest religion globally and the Middle East particularly, often dominates negative headlines. Islamophobia distorts the prism through which Muslims are domestically viewed, thereby leading to the portfolitarian of anti-Muslim rhetoric and hate crimes. In the United States and Europe particularly, legitimate concerns for domestic security have been offset by the abuse of the anti-terrorism constitution, indiscriminate arrests, and the imprisonments that compromise Muslim civil liberties. Considering the issues, we have chosen this topic today for the webinar. So at the beginning of this session, I would like to request our keynote speaker, Dr. Muhammad Saidul Islam, to present his keynote speech. Yeah, let me share. The... You can see my slide, right? Yes, please. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'uzu billahi minash shaitan ar rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Moderator, speakers, viewers, ladies and gentlemen. Uh, first of all, I would like to express my long gratitude to the World Muslim Heritage Research Center, United States, for giving me this opportunity to share some of my ideas about one of the uh, most crucial and critical topic of our time, which is Islamophobia. Uh, so uh, let me go directly to the topic. So. Um, so basically, um, what do you know that, uh, you know, according to the psychologist, uh, phobia or fear is the most powerful human emotion. And basically there are two kinds of fear. One is called rational fear, you know, for example, fear of a snake, fear of fire, because, you know, we know that fire burns people or burns anything. So there is a rationality behind it. But there is also another kind of fear, which is known as irrational fear. So that kind of fear becomes unbridled as you cannot see the real enemies. So it can change you all the time. Um, you know, the, it causes deep-seated mental anxiety, unrest, and depression. And the object is very vague, unknown, and sometimes manufactured. So in case of, um, so when phobia and anger becomes together, it becomes a kind of deadly combination. In case of Bangladesh, for example, we have the Chetona politics, and you will find the you know, combination of both phobia and anger. Uh, Islamophobia is not just a simple thing. It's a very powerful machine and also industry at the same time. Currently in the US, it is a, it is a two, almost $2 billion industry. And the money is, think about that, these $2 billion is used to systematically create fear and anger against Muslim and Islam um, within and beyond the United States. So that's why the topic is very, very significant. So the question is, what is Islamophobia? Islamophobia is basically an extreme fear of and, and hostility towards Islam and the Muslims. And it can lead to a lot of things, hate speech. Uh, it can, for example, in social media, sometimes we see hate crimes, 
and that include attack, killings, you know, shooting, vandalizing mosques, and so on. It can also lead to social and political discrimination. When you talk about hate crime, for example, one of the great examples is uh, the Charles, Chris Charles incident in New, New Zealand uh, on 15 March 2019 that killed 51 Muslims. And you know that 40 people got injured. And then it also led to mass surveillance, imprisonment, you know, domestic as well as foreign um, policy change. So we can see that uh, Islamophobia has, you know, unprecedented impacts, starting from the inner self to family, to society, to international relationship. And also in the internationally, it can lead to war, it can lead to conflict, regime change, as well as genocide in the name of, you know, uh, what we call Islamophobia. So Islamophobia is not um, normally, you know, it came to the political discourse after 19, uh, 9-11, but is Western discourse actually had Islamophobia a long before, at least from the Middle Ages. Um, the first one was uh, support for the Crusades at the time. We can see that the negative stereotypes about Muslims actually helped to build popular support for the Crusades. Secondly, we also see the European colonial domination at the time. You know, they, they construct Muslims as something alien or bad or, you know, with negative connotations. And this is how they try to justify the colonial invasion around the Muslim world. Orientalism, American author uh, Edward Said actually popularized this term and he died in 2003. He used the term basically to describe the patterns of negativity and stereotyping um, the Muslim population within and beyond the United States. Lately, we can see the, you know, Ranime Trust, uh, the term Islamophobia was actually popularized in 1997. In its report, this is a British trust, uh, you know, it has a report in 1997 and that uh, actually deals with racism and ethnic prejudice. Just a genealogy of Islamophobia, actually from, from the very inception of Islam, we can see Islamophobia was there because the local people in Makkah, for example, they, some of them were very much afraid of Islam. Uh, so, you know, within theology, there was always debate about Islam, but that debate came to the, you know, academia with the writings of the clash of civilization by Huntington. And later on from academia to political discourse came with the uh, neoconservatives. And we, perhaps we know that in US, you know, neoconservatives is basically an offshoot of the Republican party. And they include, for example, George W. Bush, Dick Cheney, uh, Paul Olpovich, Eliot, uh, Elliot uh, Abrams, uh, Richard Perle, uh, Paul Bremer, Donald Rumsfeld, and so on. So these militant offshoots uh, within the Republican Party, you know, they had a kind of ideology to forcefully impose neoliberal principles around the world. And they are the ones who are the architect of war, sanction, intimidation, diplomatic bribery, and all kinds of things that happened after 9-11. And after that, uh, we have uh, we see that Islamophobia came from political discourse to policy apparatus. And one of the examples is definitely Homeland Security. Uh, Homeland Security was established on 25th November 2002, and it is uh, it is an organization or the government organization that has a budget of 52 billion dollars, and it has 240 thousand people employed in it. And later on, we also see that from political apparatus to international relationship. And war on terror is one of the great examples to understand the um, Islamophobia. And we know that war on terror, uh, it actually killed more than 4.5 million people across the world. I think there is a need to, see, to understand the, the difference between uh, uh, the terrorist attack by the Muslims. We cannot deny that there are some examples of terrorism by the Muslims and that killed about five thousand people across the world. On the other hand, war on terror killed 4.5 million people across the world, mostly Muslims. And it cost about $8 trillion. Um, and 20 million people got homeless, you know, uh, five, at least five countries become totally rubble because of war. And from there, we can see that from uh, international relations to, relations to monolithic discourse, that is either, either you are either with us or with them. And in many countries, you know, this has been equated with their own politics. In Bangladesh, for example, it was colluded and equated with the Chetana politics, as I mentioned before, and it created a total reign of terror and justified, it actually justified the, the kleptocratic fascism uh, for the last 16 years in Bangladesh. India also, you can find the, the daily violence on Muslims and that become normalized uh, in the name um, of you know, countering or containing the Muslim. And this is definitely one of the great examples of 
Islamophobia. So basically, we can see the cultivation of Islamophobia in many countries across the world, both uh, Islamic and non-Islamic countries in America. It was done largely by Bush and Trump, India, Modi, France, Macron, Australia, John Howard. Germany, we have AFD party. Netherlands, we have Liberal Party. Uh, China, we know that they use this term basically to uh, treat the Uyghur people in Bangladesh, as I mentioned, the current uh, Bangladesh Home League regime also to some extent use uh, Islamophobia to justify its uh, operation on the Islamic parties. So the, uh, now let me talk about the construction of Muslims, you know, and all this in Islamophobia actually create some kind of fear and terror around Muslim and, the, and Islam itself. So what they constructed are basically diametrically opposed to what Islam and Muslims are all about. First of all, they create, they, you know, this is one of the notions that they created. Uh, Sharia means punishment. But we all know that Sharia, uh, we all know that um, this is not the actual reality. You know, Sharia is not something uh, that is, um, you know, that, that talks about punishment. But what we know is that uh, this is, uh, you know, Sharia means actually the spring of water. And it, it has, the, it will, if we look at the Makassit of Sharia, we can see that um, there are, um, you know, there are a lot of things that are being protected by Sharia itself. So Sharia basically talks about uh, the, Anyway, okay, so Sharia um, is, is basically the protecting the Muslims, protecting the non-Muslims, and uh, it talks about uh, the, the tranquility, the peace and justice in the society. But, you know, uh, the fear and, you know, fear around Sharia is actually created around it. The second one is Islam means terror. This is also another thing, you know, it, it is, um, we know that Islam is peace, and this is something that is actually, um, um, you know, Islam is uh, Islam is a religion of peace, and we know that. But you know, um, in in the discourse of uh, Islamophobia, we know that Islam has been created as a kind of terror or the religion of terror. Muslim means you know being Taliban or uh, or Arab, but we know that you know only twenty percent Muslims are basically Arab and Taliban, and the bulk of the Muslims, about eighty percent of them, are not you know Arab and Muslims, Arab and Taliban. Islamic history means medieval atrocity. But if we look at the history of Islam, we know that Islamic history is, is a history of the, 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 the brightest beacon of human civilization, you know, the, the great potentials of human beings. You know, there was a great civilization at that time. In fact, at that time, the Europe was totally in slumber and they were, you know, covered with darkness. So these are the, some of the notions that are created by uh, Islamophobia. The question is how it, is, how it actually started. Uh, we know that um, in uh, 2000, post-2021, uh, 2001, basically, uh, Northerner equated most fundamentalism with Islam. And this is basically a fundamentally response in itself. Because it portrays Islam uh, as a monolithic and alien religion. And uh, ignores the variety of Islamic orders. It ignores the relationship between fundamentalism and neoliberal, neoliberal modernity. It ignores that other religious fundamentalism actually have equal capacity for violence. And we know that the media actually had a great role to play. So who gets represented at fundamentalism is usually one-sided. According to FBI, 94% of terrorism from 1980 to 2005 are not by Muslims. In European, uh, in Europe, we find that in, in, in 1,000 terrorist attack in the last five years, only 2% by Muslim, 2% of the terrorist attacks were done by the Muslims. And you can also see very clearly the media representation. According to Guardian, terrorist attack committed by Muslim extremists received 357% more U.S. coverage, press coverage than those committed by non-Muslims. So we understand that, you know, um, media actually has a huge interest on this thing. Now, let us see, you know, what is going on in the last uh, 150 years, uh, you know, just to check the facts, you know, who are the real perpetrators of terror and horror. Out of 160 million dead, more than 135 million people have been killed in or by China, U.S., U.K., France, and Russia. The killing by the Muslim countries form a very small percentage, despite the fact that the Muslims form 
about one fifth of the global population. So if we convert the figure into the community-wise breakdown, uh, we find that 90% of the violence has involved Christian, Buddhist, and the atheist. Let's be more specific. We know that the Hitler, he was not a Muslim. He killed five, 6 million Jews. Stalin killed 20 million people. Mao Zedong killed 15 million people. Mussolini killed 400,000 people. Ashoka in Kalinga battle, he killed 100,000 people. Bush killed more than 2 million people. And in this way, that the list goes on and on and on. We know that World War I, World War II, 20 million Aboriginals killed in Australia. You know, the bomb dropped in Hiroshima and Nagasaki. 180 million Africans become, you know, uh, slaves. They were made slaves. And out of them, 88% actually got uh, killed or died. So all these things, the, all these crimes against humanity. And you know that the Muslims had very little or no contribution to all these things. The question is how it actually started and how, um, you know, how knowledge for regime according in you know, around uh, this um, Islamophobia was created. Um, so we know that there is an efficient knowledge power regime has been created around Muslims and the process is threefold. The first one is problematization, creating knowledge in a very efficient way to construct truths about Muslims. Okay, for example, they are traditional, they are lacking, they are fundamentalist and all kinds of things. And they take a very cherry picking approach and they take one you know, tiny fraction of the examples and make it representative to the whole community. Secondly, institutionalization, powerful think tank, government office to make the knowledge official and credible. And finally, normalization of power. The effects of power are rationalized and go on uncontested. And people accept it without any kind of question or protest. And it became, and people become in a self-discipline and they behave, they behave accordingly. Later on, we also see the demonization of Islamic symbols. Islam and its symbols are constructed as a new adversary to capitalist expansion. Islam as the end, and its symbols were therefore re received by the people as inimical to civilization and progress. We also see the constant equation of Osama bin Laden, you know, his beard, his turban with terrorism. And we can see that demonization of Islam and its symbols like jihad, hijab, etc., become a lucrative career for many. And we can see in different universities and different centers, there were the new departments, you know, uh, focusing on terrorism as well as security studies. All these constructions justify imperial invention and intervention. And we know that according to Arthur Escobar, capitalism needs this discursive construction for control, for power, for market expansion, as well as for containment. So what are the impacts and responses? The, the first you know, impact or response is the internalization of Islamophobia. We can see that both Muslims and non-Muslims alike, they have taken Islamophobia, in, they have internalized as a, as a kind of you know, uh, truth. And then we also see the fear and anger um, expressed in different forms in, for example, drawing cartoons, burning the Quran, vandalizing mosques and so on. Uh, discipline, subjectivity, you know, in case of USC, we see there is one study that shows that one out of five Muslims, uh, you know, they hide their Muslim identity because of Islamophobia. Massive inferiority complex is permeating around the world, especially within the Muslim community. Uh, we also see sporadic resistance for Islamophobia, meaning that they want to propagate Isma Islamophobia further. And we can see this happening within Muslim community and beyond. And in many non, you know, Muslim countries, they also take Islamophobia as a kind of tool to woo the West, basically to equate themselves with the war on terror. And in other sense, we also see a sporty resistance against Islamophobia as well as mass political mobilization. Okay, the question is, I think the most important question, how we can counter Islamophobia? And here are four uh, fundamental ways we can think of. The first one is reinventing our greatest stance. Uh, as a Muslim community. Secondly, understanding educational challenges of the Ummah. Thirdly, finding conflicts and congruence within Muslim and other cultures. And finally, formulating an bro a broader agenda. Let me focus every one of them. So what we have to, the first thing we need to do is to reinvent our greatest strength. The first one that we have as Muslim community, we have the authentic reveal knowledge that no other community in the world actually has. Secondly, we also have the favor of the Supreme God because he's the one who delegated the responsibility of you know, propagating peace and justice around the world on the Muslim country, on the, on the Muslims basically. Um, but this is very conditional. 
And then we have the strong historical and civilizational heritages. For example, Islam is the fastest and the long lasting civilization around the world from 624 to 1924. Uh, 20, uh, okay, so around uh, about 1300 years and it's still the fastest growing religion in the whole world. Uh, we also had that globalization based on social justice. And currently we have globalization. Uh, we call it the neoliberal globalization and that is based on exploitation. The next one is economic structure based on equity. And we know that there was a time when people were just, you know, um, you know wandering around the street to, you know, to give charity and there was no person to take the charity. And we have the written history of last 5,000 years. Never in the human history, this kind of thing actually happened. So economic structure we had that was absolutely based on equity, not on inequality, which is very much pervasive in the current neoliberal globalization. Then we had the scientific revolution and there were two specific reasons behind that. One was to appreciate the science of Allah and the other one was to create social justice. But, but currently we have the scientific revolution and that is based on not you know, social justice or appreciate the science of Allah, but uh, profit maximization. So we had a balanced society. We had a huge heritage, the perfect combination of spiritualism and materialism. We had a society and culture and tradition and civilization that was environmentally sound, socially responsible, as well as culturally friendly. There was women rights, human rights, animal rights, and rights of the women. So this is basically the heritage and the, the great uh, civilization that we had. So we, there is a need to reinvent the, the greatest strength that we had uh, within ourselves. The second thing is we need to understand the educational challenges of the whole Ummah within the context of the neoliberal globalization today. First one is the orientation or identity. We know that according to Islamic culture, our, you know, our orientation is that we all are Khalifa, akhirat centric life without disregarding this world. For other culture, they actually embrace something we call the secularism, this worldly orientation. Sometimes these, you know, um, you know, these differences are arbitrary, but I think it will be helping us to understand the, the dichotomy that we are facing in the world world today. The second one is relationship to this world. It is basically the amana. The world is a trust. Humans are a stewardship khalifa to maintain balance and justice in this world. But in other cultures, especially the Western culture, we can see it is basically enchantment according to Weber, utilitarianism, hedonism, and profit maximization. Solidarity and ethics, our culture is based on mechanical solidarity and ethical training guided by divine injunction, guided freedom, piety, honesty, etc. But in Western culture or other culture, we can see organic solidarity that is based on formal training, man-made, unbridled freedom of consumption. There is piety, but that is based on worldly appreciation. As far as social structure is concerned in Islamic civilization, it is basically the justice based on social justice, equity and equality balance, order, and brotherhood, fraternity. But in case of other cultures, you, know, you can see a lot of things like racism, colonization, Zionism, hedonism, uh, exploitation, sexism, classism, and all kinds of things. So there is a need to understand the educational challenges of the Ummah. The next one, we need to understand um, the, the conflicts and congruence that we are having with the neoliberal modernity. And I have identified at least five fundamental uh, differences as well as uh, congruences uh, at the same time. As far as the epistemology is concerned, we know that Quran and Sunnah uh, and human experience, this is basically our epistemology, but neoliberal modernity, human experience, science and technology divide of any uh, divine injunction. But still that is helpful. The secondly, freedom. Uh, our freedom is freedom from the shackle of other false God. We also enjoy guided freedom. And neoliberal modernity freedom from all other religion, enjoy unbridled freedom of consumption. Our tarbiyah or training is Khalifa ethical being and neoliberal modernity is tarbiyah, which is basically the consumer citizen or market culture. Political structure is Khalifa with democratic principle, rule of law, guided human choice, human rights, animal rights, etc. Political structure according to neoliberal modernity is democracy with manufacturing consent, rule of law, human rights as a showcase for private accumulation. Our social institutions are, you know, um, media, family, economy, etc., for just Tawhidic and universalistic society. There is money and power, but these are not the goal. This is just the means. On the other hand, in neoliberal modernity, we can see solely 
Social institutions are basically for economic and political interest, money and power determine everything, which is basically the ultimate goal. Finally, what I would like to see uh, um, focus on is the you know, formulating the broader agenda to counter uh, Islamophobia. The first one is reclaiming space. You know, for example, the lost glory, we had the Islamic science, there is a need to reclaim that space, voice in society as well as positions of power. So sometimes the soft power can be hard reality. And there are around 11 different sectors that actually had soft power. For example, politics, media, lobbying group, unions, academia, military, think tanks, diplomatic groups, civil service, human rights group, as well as NGOs. The second one is reforming. Reforming our own culture if we find that there are problematic elements within our own culture. The third one is integrating good elements of other culture. Even within, within the Western culture, there are a lot of good elements, elements within that culture, and there is a need to integrate those, those culture within ourselves. Then isolating. We need to isolate ourselves from the destructive cultures, for example, drug, poverty, sexuality, and so on. Reinstalling. Reinstalling family values, care for other elders, environmentalism, and et cetera. Deconstructing erroneous notion about Islam and Muslims, for example, terrorism. Reconstructing what we what the West build, we need to find out loopholes and repair it with Islamic values. And the next one is restructuring, restructure our social structure, um, our human relationship, as well as our cultural patterns. Number nine is safeguarding. One Islamic culture is established, we need to safeguard with any cost. And finally, spreading, spread the goodness of Islam to the entire world. So these are the top 10, um, agenda that we need to inculcate. And this is how we can uh, solve the problem of Islamophobia. So we know that Islamophobia is not just a simple thing. It's very pervasive. It has a, it has a huge impact starting from our inner self to our family, to our society, to politics, to the broader arena in international relationship. So that's why we need to have a broader agenda to counter Islamophobia. So let's pray to Allah so that we can um, you know, work on this particular area and counter Islamophobia uh, based on our own ability. Wakri Dawana, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Thank you so much for listening to me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Very much appreciated and thanks to our honorable uh, keynote speaker, Dr. Muhammad Saidul Islam, for his very informative deliberation. And I believe the viewers, the listeners who are watching this program and who will watch later on, they will learn so many things. And the person who are in uh, decision-making level, they can take very uh, positive steps from the lessons, from the points. Our keynote speaker pointed rightly in his deliberation. Once again, I would like to thank our honorable keynote speaker, Dr. Mohammed Saidul Islam, for his time and efforts. Uh, listeners and viewers, uh, we can see our another uh, panel member, Dr. Mirza Ghalib, is waiting to deliver his speech. Before that, uh, I would like to uh, deliver uh, Dr. Muhammad Nakib Nasrullah to deliver his speech. After uh, Nakib Nasrullah, then we will listen uh, to Dr. Mirza Ghalib. The topic uh, on what uh, Dr. Uh, Nakib Muhammad Nasrullah will speak today about uh, two issues. The one is the role of law and state in combating Islamophobia. And another topic he will cover that is Islamophobia, human rights implications and related positive state obligations. So on this two particular topic, I would like to speak to Professor Dr. Nakib Muhammad Nasrullah, uh, a professor of Department of Law, University of Dhaka. Thank you very much, uh, dearest moderator. Am I audible to you all? Yes, please. Okay. <clears throat> Uh, first of all, I'd like to extend my heartfelt thanks to the organizers for organizing such a wonderful, uh, the organizing a discussion on such a wonderful issue. This is for the first time that uh, I'm uh, coming across that uh, Islamophobia and the international aspects, and uh, from the perspective, perspective of the international law, as you have yet assigned me to talk about. And this is quite interesting. But um, the, the, the keynote space, which was delivered by Saidul Islam, that's wonderful. This is very comprehensive one. And uh, he tried to cover everything. I'm very much impressed with this presentation. 
and the issues he mainly brought in. And uh, I think uh, it is, uh, I have learned many things from it. And he actually talked about from sociological perspectives. And actually the point, points uh, he raised in terms of the counter, uh, um, in counter the, the present situations was were really wonderful. Nevertheless, the, despite the hectic time that I'm passing through, because uh, this is at the end of the sessions, I'm preparing the results, marking the, the answer scripts, and only due to your honor. So uh, I never wanted to miss this time, and I'll simply focus on this issue for a few minutes. I cannot even stay longer with you. And the thing is that the issue you have selected for me, uh, you could have uh, informed me before uh, the, so that I could have uh, focused on this uh, rightly. Nevertheless, I'll try to focus on this uh, from that perspective, the how Islamophobia the, in affects the human rights. And a uh, few the initiatives have been taken uh, to mention specifically that the uh, United Nations General Assembly adopted in 2001 a resolutions, uh, resolutions uh, at the request of uh, the uh, YC, yeah, to the uh, YC to encounter the, such a situation, the Islamophobia. And uh, I will also focus on that issue. As uh, the author mentioned that uh, the Islamophobia, the Islamophobia that leads to the different the situations. But if we look at from the human rights perspective, we find that in fact, it leads to uh, some kind of the intolerance against the Muslim, a kind of the anti-Muslim outrage, a kind of uh, the intimate and the a kind of the discrimination against the Muslims. And we have seen that in different countries, especially, uh, I'd like to mention about the America, and even after 9-11, the, only the name of Muhammad and Khan, if the, these two names are found at the moment of the, the uh, visa process or the, the moment of the entry into the into, into the American territory, then the person would have been abstracted and the person would have been checked only because these two words, one is Khan and other the Muslims. So these types of the discrimination was made against the Muslims after 9-11. And one of my friend, when I was the, doing my PhD in Australia and she was from the Iran, she told me several times they uh, applied for the visa. Even he's not even, she, she was not even the belonging to Muslim, the political, the Iranian the present regime. She was quite anti-Iranian regime. Nevertheless, she was denied her visa. And even her family's visas, uh, visa was denied only because they're from uh, Iran. And even, we find that uh, if somebody visits Pakistan and Afghanistan, even for any academic purposes, like once upon times when I went to America, I placed uh, my passport for the visa. And I was scared about whether I'll be given the visa or not because before, some days before I uh, be visited uh, in, uh, Lahore to attend a seminar organized by the ICS. And this type of discrimination was done against the Muslims. And we find that uh, like America, other countries were influenced. And the visa was actually the different type of visa that was denied for some countries of uh, Af uh, African countries. Most of the countries were the Muslim countries. So a kind of the discrimination was created due to this sort of the Islam phobia. And this, Three things. One is the intolerance, which was created against the Muslims, 
an anti-Muslim hatred, and another is the discrimination. These three things, these three things, uh, they involves the application of the human rights. Because we know that the discriminations, uh, the whoever he is, if somebody wants to have the visa, somebody wants to have passport, can apply for the visa. If he is or she is eligible, he deserves to have the visa. But he is discriminated against, if she is discriminated against, that will be the violation of the human rights. And because of this Islamophobia, the states were influenced and they were politically motivated. And the anti-Islam sentiment motivates them not to issue their visa. This is the question of the violation of the human rights. And another thing is that, that uh, we, it is the freedom of religion which was recognized by, uh, uh, by the uh, uh, International Covenant on Civil and Political Rights. And under Article 18, it is the freedom of religion and freedom of belief is recognized. So a Muslim having belief in Islam is not a crime, but it was said to be, they uh, said to have, they, it was considered to be a crime. Even, we find that even in, in, in a place, they, we try to be Muslim, try to be secular, uh, hiding their, concealing their identity, only because if they identify themselves as a Muslims, so others will start, hat start uh, hating him. So this was the situation and which was created due to this Islam phobia. So it, it infringes, uh, the, infringes upon the freedom of religion, freedom of belief, and a kind of the perpetual discrimination was created due to this Islam phobia. And uh, the, this, this type of, and the, a kind of the hostility and the violence was uh, hastigging the Muslim across the globe. And uh, as the author mentioned, different countries, and it is true that uh, the, the, this type of the, is the, when the Islamophobia spread over the most of the Western countries, then this type of the treatment uh, started against uh, the Muslims. And uh, uh, it is quite true that uh, the media propaganda contributed much to the creation of this type of the situation. And uh, this is this type of the this is not the freedom of uh, uh, the freedom of uh, the expression because if the freedom of expression in terms of the human rights uh, the human rights according to the the international documents so media cannot do anything that creates a blasphemy a kind of the hatred against any the religion the people having their religious belief in any anything like the Muslims, the Hindus, Buddhism, and in Christianity. So, therefore, we find that uh, this type of Islam phobia has spread it and uh, the institutionalized by US and other Western countries and through the through media campaign and their uh, the interstate uh, initiatives initiatives created a kind of the violation of the human rights against the Muslims. And uh, the, the Muslims uh, used to be, they considered a suspicious group of the, group of the persons. And uh, this type of the negative attitude, the, because the, the Islam was misrepresented by them, as the author mentioned, that uh, the Sharia, they, they used to mean by the Sharia uh, only the, this is the kind of the punishment. And there are different provisions of the Islams. Uh, they misinterpreted it. And uh, this type of the misinterpretation, the Islam was uh, interpreted by them in, in such a way that creates a kind of the racism against the Muslims. So Islam phobia, in conclusion, I want to say that uh, the violence leads to the violation of the Leads, uh, leads to the violation of the different human rights uh, against the Muslim activists and how uh, the, uh, the what uh, what actually was the the in, uh, the international response? I would like to mention one international response uh, when Islamophobia uh, uh, they spread over uh, 
over the world, then then uh, many uh, governments, uh, then uh, the United Nations General Assembly, General Assembly formed a, a report here group to find out uh, the reasons and uh, they find out the, the, the conduct a kind of the investigation. And uh, after the investigation was uh, the conducted by Mr. Ahmed Bashir, then uh, United Nations General Assembly adopted a resolution. And that resolution was sponsored by 60 member states of the Vice. And uh, which uh, the uh, which was designated as the International Day, actually designated the International Day to combat Islamophobia. The, uh, they selected a day on that day, the YC will observe International Day to combat Islamophobia. And this document, the resolution, which was uh, taken by the United Nations, stresses uh, on uh, that the terrorism and the violent extremism cannot and should not be associated with any religion, any religion and uh, with any civilization and any ethnic group. Because always we see that the terrorism is always carried out by a small <laughs> fractions of the people, whoever they are, they could be the Muslims, but they do not represent the whole Muslims. For example, say, in a conference, even in Bangladesh here, the, as the author mentioned, the keeping beard symbolizes that he is from the like this group of the Pisces. Even, and, uh, even in our society in Bangladesh, even at university level, it is quite, uh, of, uh, the, it is often said that uh, the, the women who are veiled, they are, they are, they are like the terrorists. Yes, they have got the, they, they have like, even in Dhaka University, a kind of uh, the rules, of the, uh, the rules have been adopted and a few days, uh, the, a few days back, that is that uh, no one can appear in the exam veiling his hard head uh, and ears. But he, she has, she have, they have to, the women have to keep their, the head and the ears open. Okay, so that they cannot uh, look like uh, a terrorist. So this is the situation, and is uh, this type of the 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 cultural attack, the anti-Islamic attack has been created in the, uh, and uh, being hatched against the Muslims. So therefore, the this as this is the dress of the ice, and because it is the it, uh, popular, this term, terminology is, has been popularized that uh, yes, the, the veiled women and the, the like a kind of the dress that uh, is worn by the ayats is the, the Islamic dress. And this dress means that uh, the, the terrorist dress. And therefore, the, here that uh, this uh, document stresses that the, any kind of the violent extremism, because the Taliban do not represent the whole Muslims, and the IS do not represent the Muslims, represent the Muslims. So therefore, this declaration has a stressed on these things. Another thing that uh, this declaration, uh, that is, sorry, this, uh, the resolution, this resolution, uh, the uh, this resolution and the uh, another thing in this resolution has uh, declared that uh, the global dialogue should be the uh, called up on the promotion of the cultural tolerance and therefore it put more emphasis on the interfaith talks because uh, interfaith talks because uh, the saints of the different uh, the uh, religious group should call upon the uh, call upon the dialogues among themselves and to counter this situation, to combat these situations, they should come up uh, to undertake the measures. And this uh, and the 
uh, interfaith uh, and the, the cultural tolerance, peace, mm -hmm. and the respect for the human rights and the religious uh, the harmony. All these things uh, have been addressed uh, by this resolution that uh, international community should come up and uh, they take measures to implement these things. And very important thing is the Antonio Guterres, the president, uh, the uh, secretary general, secretary general, uh, they made a statement and he said that, he said on the day, the first day to mark the international day to combat uh, slum phobia in 2021, he said that anti-Muslim bigotry is a part of larger trend of uh, resurgence in uh, ethno-nationalism, Nazi, new Nazism, and the stigma and hate space targeting vulnerable uh, populations, including Muslims, Jews, some minority, and the Christian community, etc. And he, he said that this type of propaganda, Islamophobia, creates a kind of exclusion culture. But, but we are the human being. We need to establish the culture of inclusion. And he also referred to the Quranic verses. In a Quranic verses, it has been mentioned that the nations and tribes are created to know each other. And, uh, and finally, he, is, he also stated, let us keep working together to advance the shared values of inclusion, tolerance, and mutual understanding, values that are at the heart of all major faiths and the United Nations Charter. And one thing uh, I, I need to mention that, that what Muslims uh, community should uh, they undertake at this time, what measure they can undertake. Only the thing is that you all know that uh, although this type of the Islam phobia has been hashed and he has been carried out against the Muslims because the Muslim is a nation. Muslim is a nation who belong to such a religion and that religion is the only authentic religion. And based upon that religion, they created such a unity among themselves. If these forces, the, uh, these forces organized against the Western world, against the non-believers. So they, they can win over them. And, uh, and because that Muslim is a threat, Muslim is a power, Muslim is a strength, and they, they believe in a God, they believe in Allah, and Allah is, is a Allah, and they are very much determined and they stick to their religion. And this is the fear. The Allah has cherished in their mind. So they never want that Muslim will get united at a certain point. So therefore, through the media and through their political mechanism in the Western world and also in other countries, even in the secular, the minds of the secular people, they want to the put that the, this Muslim means the liberal kind of the Muslims. Muslim means a kind of the, who are like the saint, who are like the army. They do not in, uh, engage themselves in politics. They will always be away from the politics. So this type of the, of the sentiment, they want to create the minds of the Muslims so that they can take the advantage. Whenever you find that to be, whenever it's the American and other countries, if they find that uh, the Islamists, the Muslims who follow them and uh, who they uh, follow their culture, so they, they are very beloved to them. But those who raise the slogans to establish Islamic re realm, Islamic uh, the state, and then they, became, uh, they become uh, hostile to them. And therefore, what Muslims should do? The, I, 
defined one thing that Muslims are very, uh, the Muslims lag behind from establishing peace and security across the globe. Only the thing that you know that the United Nations was established to maintain and establish international peace and security. And like a, a friend of mine in America who said to me, what is the contribution of the Muslim world to stop, stop peace and security? But we are actually, the, uh, we have the legacy of stop, establishing peace and security as Prophet established uh, the very basic principles uh, as to how the security and peace could be established across the globe through the Medina Charter. And the Muslims, they, they do not play with their right, the, their, uh, the proper roles. Likewise, what was is that doing at this moment? They have no plan, they have no initiative to the parallelly work, uh, 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 parallelly work to, uh, uh, work to establish peace and security across the globe. So therefore, to encounter these situations. And uh, I think that uh, Muslim world should uh, get united and Muslim world should at the same time, parallel to United Nations, they undertake the measures to establish peace and security against the globe. And thereby, the real Islamic teaching will be preached to, the, the, to every nation. So with the people, the eyes, I have seen many people who actually go against the Islam only because of the shortage of the knowledge. They lack knowledge in Islam, nothing else. So therefore the real knowledge and understanding of the Islam should be praised, should be spread throughout uh, the globe. And Muslims should undertake measures to establish peace and security alongside the United Nations. That yes. Muslims only do not uh, the engage themselves in politics uh, to establish Islam, rather to establish peace irrespective of the, the division, uh, irrespective of uh, the religion and uh, caste creed uh, and the cultures. Yes. And thereby I think that the uh, Muslim can uh, win over and uh, tackle these situations and uh, can uh, get rid of this kind of the stigma. So, the, at the end, I would like to uh, uh, the, straight my heartfelt thanks uh, to the, uh, the, the keynote paper presenter. presenter. It is uh, really he presented a wonderful paper and covering everything. Uh, I have been personally benefited uh, by his uh, the words and statements and, and his speech. So thank you very much for inviting me. Uh, thank you very much, uh, Professor Dr. Nokib Muhammad Nasrullah. Uh, he has mentioned uh, so many points uh, in his deliberation. One point he particularly emphasized that is uh, cross-cultural dialogue and harmonization in the society. So uh, this center, World Muslim Heritage Research Center, provide a platform for scholars and researchers from different parts of the world to collaborate and exchange ideas, as well as to share the findings with the wider public thought through conferences, seminars, webinars, and publications. At the same time, we also offer educational programs and resources to help increase understanding and appreciation of Muslim heritage among students, educators, and the general public. Through this way, we serve as an important resource for advancing knowledge and understanding of the contributions of Muslim world to human civilization, which can help to increase understanding and appreciation of diverse cultures and promote cross-cultural dialogue. That is very much important. And Dr. Nasrullah also mentioned this particular point. And we believe that this can lead to a greater cooperation and collaboration between people of different backgrounds and help to build more harmonious and inclusive societies. So harmonious and inclusive society is very much important in the current world to establish peace that is very much important and that is related, that is delivered by Professor Nasrullah. And we believe that it is important to recognize and celebrate the contributions of all cultures and civilizations to human knowledge and progress. So once again, I would like to give thanks to Professor Nasrullah to mention rightly the point that we were actually work throughout the years. So at this moment, uh, I would like to uh, request uh, Dr. Mirza Ghalib, who is an assistant professor, Department of Chemistry, Howard University, USA,
to deliver his speech and the topic he has chosen to uh, deliver today that is Islamophobia in Muslim majority societies. So on that particular point, I would like to uh, request Dr. Mirza Ghalib to deliver his speech, please. Uh, thank you, Khalid, uh, for inviting me and organizing this beautiful seminar. Uh, it's, a, it's a pleasure for me. And uh, I want to appreciate uh, Dr. Islam for a beautiful presentation. It's, it's very comprehensive and it's covering uh, the most important part uh, to understand Islamophobia and most importantly, uh, focusing on how uh, we, the Muslims, can contribute to change the scenarios and solve the problem. I will focus a little bit more on an interesting uh, factor that even though it looks like the Islamophobia should be present in non-Islamic country, non-Muslim majority country as, as a racial problem, but this is also present in Muslim majority countries. I'll, I'll look into Bangladesh as a specific example to understand that, that why and how this is present and, and how we can explain within, within the model that Dr. Uh, Saidul Islam is presenting here. If you look into Bangladesh, uh, more than 90% of the people are Muslims. However, still we have uh, hate speech, uh, hate crime, social and political discrimination, and demonization of the symbols and, and peoples. Uh, these are right classically defined Islamophobia that's present in the West, but but also that is present in Bangladesh. And interestingly, the victim groups are uh, I, I can say that quote unquote these are non-moderate Muslims, right? Because most of the people are Muslims, so you can divide them by moderate and non-moderate Muslims. And these non-moderate Muslims, quote unquote, they are uh, maybe defined by the traditional. Uh, people affiliated to the traditional Islamic schools, which are no, known as madrashas, the people who are more connected uh, to the conservative Islamic cultures and the symbols, like they have the specific uh, religious dress, long beard, uh, hijabs and niqabs. So all these symbols, so these symbols are very specifically demonized in the society. And also the people who are connected to the Islamic political parties and, and Muslim Democrats, the activists of, of those, those parties. And the reason that why this type of Islamophobia is present in Bangladeshi society, part of the reasons are similar uh, to, to the reason why Islamophobia present in, in the West, that this is coming from the colonial mindset, the oriental mindset, right? Uh, so orientalism, the way it is present in the Western mindset, uh, through the colonial rule uh, in, in our subcontinent, so we know that more than 200 years, the British rule uh, these places, and the education system has been uh, very severely dictated and reformed by them. And the current education system that we have in, in Bangladesh and in the subcontinent is a legacy of that education system. And therefore, the elite people who grew out of this education system, who actually dominate the political and cultural discourse of the country, they have this oriental mindset. And this oriental mindset is an Islamophobic mindset to some, some, uh, some way. And the reflection of that Islamophobic mindset is reflected in the upper civil society in Bangladesh. It's, it's highly concentrated in the, in the media and in the politics. And especially when you don't have a good democratic environment, the autocratic fascist ruling, uh, the, re, uh, the way it is operating in Bangladesh harbored Islamophobic culture and this anti-Muslim uh, uh, civil society uh, help them to build this non-democratic political regime. And this nexus of civil society, media, and politics, one, one component is coming from this colonial mindset, but there is another component that is very local and un un unlike the West. And this root is coming from uh, the Bengali Renaissance that happened in, in 19th century uh, in Kolkata and West Bengal, uh, led by the Bengali Hindus, 
uh, with the cooperation with the British, uh, then, then British rule. And these elite people, a lot of activists who actually construct the freedom fight in 1971 and, and, and the politics and civil society after that, has their mindset uh, coming from that Bengali Renaissance culture. And therefore, they have disconnected themselves from the culture of the Muslims and their fathers. And this is a very interesting social science phenomena that in, in one way it is coming from the Oriental mindset and in another way it's coming from that how they build up in 60s, 70s and uh, uh, 80s and they dominated this politics and Islamophobia uh, has anti-Islamic rhetoric and Islamophobia has become an integral part of this dominant culture and the political establishment in Bangladesh. Now, one very bad thing that happened out of this that since this group is just only a, a elite fraction of the society and has been disconnected from the majority of the people that has created a conflict in Bangladeshi society. And if you look into the politics and the culture of the country, we'll see that there is a very deep internal divide um, that, that actually orchestrated by this Islamophobic culture of this elite nexus of the country. And we know there are many established political theory that says that if you have a very sharp uh, internal divide in a country that significantly harm the economic progress and development of the country. If we look into the progress of Bangladesh after 1971, the single handed reason why our economic development is not at the pace where we had the prospect to go is this Islamophobic culture. And therefore, we very strongly need to identify this Islamophobic culture in Bangladesh and, and to solve this problem for the sake of development and the unity of the country. Now, if I go to the part where Dr. Islam focused on how, how, how to solve this, so I, I really like the, the slide he was presenting as a broader agenda and identifying that uh, some important components in there. I, I'll try to uh, reorganize them a little bit with my own label. And so fundamentally, I do not disagree with what are the points in that. So it is just a reorganization of that. I'll, I'll focus on three important component that one is we need an internal reconstruction of Islamic understanding. And second, I'll say an external communication. And the third, activism in a shared space. So what I mean, the internal reconstruction, what Dr. Islam was saying, that we need to reclaim and reconstruct Islam. So I actually mean the same way. Since the modernity that we currently live in, the, we, we know that Muslims has a, a great, great contribution uh, to, to the civilization, the human civilization, but they are slightly disconnected to the modern developments. And that's why when we live in the modernity, we live with many, many things where Islamic values apparently contradict or we do not know how we can implement the Islamic values into the present structure. So this is the place where you need an international, the, an internal development of Islamic understanding that how Islamic values are relevant to the present infrastructure. It doesn't mean that we need to redefine or reconstruct the values. It only means we need to understand how we can apply the Islamic values to the present day structures. Uh, this time, space, and the context that's not going to change the Islamic values is only going to dictate how we apply those values. I'll give one example from Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam life to understand that how the Islamic values is uh, very uh, important and how that can be applied into, into certain context. Uh, in, in one time, uh, during the Qurbani, the, the, uh, the Eid al-Azha, uh, there was a famine into uh, the village uh, connected to the Medina and many Bedouin people came to Medina for food and Rasul told people that you should not store uh, your meat from the Qurbani this time more than three days and you have to give people. 
Now, after a long time, next year, when the, when, when the time of the Qurbani came, some of the people were confused that, can we store the meat more than three days or not? So they went to Rasulullah and asked him that, what is the ruling? And Rasulullah said that, yes, you can store that. This was a temporal order, a temporal ruling, only to face the local phenomena that is a famine this year. So that context of that year changed the ruling for the time being, not for the whole time, but just only for the time being. So that is a classic example that how the context where we live in and what is the real time scenario that has something to do how we apply the Islamic values. So that is the, that is the section where we need the, this internal development, uh, of course, reclaiming our history, but at the same time, reconstructing that how we should apply the Islamic values and ethics into our time. Then the second one is the external communication because this Islamophobia uses Islam to a stereotype and we need to communicate with the people who doesn't understand Islam well or who has an artificial uh, man, right, manufactured fear about Islam. So we need to connect them. Now, how we can connect them? If we use a theological language, uh, it will be very hard for them to, to connect because those people are not trained with the theological language. And we Muslims are used to, most of the time, use the theological language to connect uh, with one another. So we actually need to develop an academic, non-theological and communicative language in there. So what I mean by that, let give a simple example, right? In Islam, interest is prohibited, uh, the riba-based uh, uh, economic system. Now, if you go and talk to any non-Muslim and say that Allah has prohibited this and I don't like it, that will not make a justification or a sense of justice to him. But if we can use the language that the established econo economist people use and can argue that prohibiting riba is actually a better economic system that helps more people. Only then that will be a meaningful conversation with, with a non-Muslim people who does not have a theological background and language. So this is a very big area where we need to work um, very strongly that how we can connect the Islamic moral philosophy and ethics and the Sharia position and the Maqasid al-Sharia to the people, Muslims who are not very well trained in Islamic theological language and non-Muslim. And if, we, if we, we can do that successfully, then this, uh, this stereotype fear that has been um, constructed artificially, that will be gone. So this non-theological communication is, is a very important point in there. And, and the third is the activism in the shared, shared, shared values. Uh, even though, right, Islam has come from Allah subhanahu wa ta'ala, it's, it's uh, the religion um, set by him. But the values that Allah subhanahu wa ta'ala has given through, through this wahi and, and, and through this process, this is also given in the fitra of, of human being because every human being is... Um, born on Islam, that's the Islamic philosophy. So that means Allah subhanahu wa ta'ala has created human being with a conscious. So they can find out the same truth from the conscious. They can find out the same truth from their intellectual development. So what does it mean? It means if people are not biased, if people exercise their intellectuality in the right way, then they will be able to recognize the same truth in many different forms. So that means truth is not only confined to, to the Islamic Sharia, we can actually find out right the truth outside of that and that means that we can work with them we can sit down in the same table and discuss that what we have common between us and them we can respect the part of the ethics that good in them and talk to them and find out a place where we can work together this is true inside bangladesh where these right moderate non-moderate muslims uh, islamic political activists and the secular activists they should sit together and find out how we can uh, develop this unity of the country this is true for the west the muslims should right uh, coordinate with other other religious people political parties and sit together and find out what are the common ground and and we we see that that the democrats and islamists can work together 
And actually, this is the right way. Islam is not a religion of um, a limitless fight with the people who do not agree with you. This is the religion where people will talk to each other and will go for a shared values, build up a mutually agreed treaty so that they can, uh, they can live in a peaceful society. That was the model of the Medina, the state Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam first built after he migrated from Makkah to Medina. So these three important point is, is uh, we, we should focus on that, that this internal reconstruction, that how we apply the classical Islamic values in the context where we live in. Then the second is the external communication and the communication is not in theological language rather than non-theological language. So can, we can effectively connect the people who doesn't understand Islam very well. And the third, finding out these shared uh, places where we have common values and, and we can work together. And this model actually sh should, right, is applicable in Muslim majority countries and as well as in the West. Now, uh, I'll conclude my speech just saying one important thing that the percentage of the Muslims in the United States is still, I think, 1% or something like that. So it's, it's, it's not a significant number yet, but uh, many of the Muslim population are concentrated in some big cities. So if you think, if you find out this local percentage of the Muslim peoples, that's significant. So that means that Muslims are going to be visible. And now, through our activism, through our knowledge, through our understanding, through our manifestation, and, and through these shared activities, we actually can contribute a lot to change the stereotype that is manufactured uh, in this society. So we Muslims should take it now very, very seriously that how we build our families, how we build our societies, how we build our mosques, how we build our Islamic institutions, how, how we build our political views, and how we do our social services, all of them actually going to contribute uh, to changing this Islamophobic scenario, and that will significantly impact how our sons and daughters, uh, in, in what society they will live. So let's take it seriously, academically and non-academic activism, socially in every aspect, so that we, we can fight this and build a better society, not only for Muslims, but, only for, but, but also for every human being who lives in there. Uh, we, with the same dignity and freedom and safety. Uh, uh, thanks again to, to invite me and, and I, uh, I, I want to especially thank uh, Dr. Saeed Islam for his uh, beautiful space. Thank you. Jazakallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much once again, Dr. Mirza Ghalib for his very uh, wonderful deliberation as usual. And he mentioned particularly uh, the issues that uh, the Islamophobia, this is not only existing in the country where the Muslims in number are minor, rather in uh, so many countries where the Muslims are major, uh, they rule the majority in numbers in so many countries. And particularly he referred uh, Bangladesh as an example, and he uh, put the whole scenario and he uh, referred some very real examples, what is happening there. And definitely the policymakers and the viewers who are working and who are listening to these issues, they can take very positive steps from the deliberation. And one of the important things uh, Dr. Mirza Ghalib mentioned that the objectives of Islamic law or Makasi the Sharia is for the benefit of the individual and at the same time community as whole. So the, the, the theologists who are working currently in the whole world, either West or East, so the language uh, to motivate the people and at the same time to combat the Islamophobia, the intention is definitely positive, but the language to approach the other people, especially to the wider community, I think we can consider to change or to uh, reconstruct the language of the people. So on that occasion, I think more benefit we can make from our side to the other people. That is very important issues that uh, Dr. Ghalib very rightly mentioned. So once again, I would like to give thanks for his efforts and time who joined from the other parts of the globe. So at this moment, uh, I would like to request uh, to contribute uh, in this session, uh, Muhammad Abdul Rakib. He's a, the senior lecturer, Department of Economics and Social Sciences, Brock University, Bangladesh. Currently, he's a graduate teaching assistant, University of California, Irvine, USA. So he will be talking on particularly new liberalism and anti-Muslim discourse. So I would like to request Muhammad Abdul Rakib to contribute his deliberation. Assalamu alaikum. Thank you, Bhaiya. Um, 
I apologize. I mean, maybe Bangla, English, Duto Shabdo, Duto Bhashate Kothabulbo, so that people, greater audience, can understand my words. Thank you for inviting me here. Is it possible to share my screen? Oh, thank you. আমি হচ্ছে মূলত নিউ লিবারেলিজম এবং অ্যান্টি মুসলিম ডিসকোর্স নিয়ে আলাপ করব তো সেটা আলাপ করতে গিয়ে আমি কতগুলো বিষয় নিয়ে আলাপ করব প্রথমত আমি যেটা দেখানোর চেষ্টা করব 1970 এবং 80 দশকের পরে সারা দুনিয়াব্যাপী যে নিউ লিবারেল পলিসি গুলো ডেভেলপ করেছে সেটা কিভাবে আমাদের মতো বাংলাদেশ সহ অন্যান্য রাষ্ট্রের যে সোশ্যাল কন্ডিশন গুলো ছিল সেটাকে পরিবর্তন করেছে এবং পৃথিবীর নানান জায়গায় বাংলাদেশ সহ এক ধরনের অ্যান্টি মুসলিম আপনার হচ্ছে র্যাটোরিক তৈরি করেছে এই নিউ লিবারাল ডিসকোর্স এবং সেটা দেখা থেকে আমি যে যে আলাপগুলো করব ফার্স্ট হচ্ছে যে এই সবগুলো রাষ্ট্র যেটা করেছে যে তারা নিউ লিবারাল পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে এক ধরনের সিকিউরিটি সিটিজেন তৈরি করেছে আই উইল ডিসকাস অল দিস থিংস ইন ডিটেল এবং এই এক্সেপশনাল সিকিউরিটি সিটিজেন যারা তৈরি হয়েছে নিউ লিবারালিজমের মাধ্যমে দে ট্রাই টু অ্যাকচুয়ালি সেভ দ্য সিকিউরিটি স্টেট অ্যান্ড দিস কাইন্ড অফ সিটিজেন ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ সেলফ এম্পাওয়ারমেন্ট রেজিম দ্যাট ইজ সেন্ট্রাল টু নিউ লিবারালিজম ইন মেনি কান্ট্রিজ ইনক্লুডিং বাংলাদেশ আমি এটা করতে গিয়ে আমার আলোচনায় আমি কিছু মিডিয়া রিপোর্ট ব্লগ বই আইনি ডিসিশন সহ আরো অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলাপ করব প্রথমত আসি যে নিউ লিবারালিজম বলতে আমরা কি বুঝি নিউ লিবারালিজম লিবারালিজম নিউ লিবারালিজম হচ্ছে মূলত উনিশশো সত্তরের দশকে যখন পৃথিবীর অনেকগুলো দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশ তারা হচ্ছে তেলের দাম বাড়ার কারণে তারা হচ্ছে যখন নানান ধরনের সংকটে পড়ে যায় এক ধরনের ক্রাইসিসের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্রাইসিসের মধ্যে পড়ে যায় তখন তারা তেলের দাম পরিশোধ করতে গিয়ে তারা নানা তার খুব হিমশিম খেয়ে যায় সেরকম একটা পরিস্থিতিতে সারা দুনিয়াতে যেটা আইএমএফ সহ অনেক বড় বড় আপনার হচ্ছে ইকোনমিক কর্পোরেশন গুলো দে আর্চ দ্য কান্ট্রিজ যে তোমরা তোমাদের যে ওয়েলফেয়ার যে বাজেট গুলো আছে সেগুলো কমাই দাও এটা ছিল একটা এটা ছিল কমন র্যাটোরিক পরবর্তীতে আমরা দেখেছি যে ডেভিড হার্বে নামক একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আছেন তিনি এটাকে ব্যাখ্যা সমাজ বিজ্ঞানী তিনি এটাকে ব্যাখ্যা করছেন হচ্ছে নিউ লিবারেলিজম যে রাষ্ট্র যে শুধুমাত্র তার ওয়েলফেয়ার বাজেটকে সংকুচিত করেছে জিনিসটা আসলে তা না এটা একই সঙ্গে লিবারেটিং ইন্ডিভিজুয়াল এন্টারপ্রেনার ফ্রিডমস অ্যান্ড স্কিলস এটা করেছে থ্রু আপনার ফ্রি মার্কেট ফ্রিডম এই কথা মুক্ত বাজার মুক্ত অর্থনীতি এই সমস্ত কথার মধ্য দিয়ে এটা যেটা বলার চেষ্টা করেছে যে একটা রাষ্ট্রের নানান প্রাতিষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে এমন কিছু ব্যক্তি থাকবে যারা হচ্ছে তাদের নিজস্ব লিবারেটারি যে এন্টারপ্রেনিয়াল যে স্কিল গুলো আছে সেটা দিয়ে তারা দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি মেক বিজনেস দে ক্যান ডু বিজনেস সো ফলে নিউ লিবারেলিজমের ফলে কি হচ্ছে যে একটা রাষ্ট্রের একটা এক ধরনের অবাধ নীতির ফলে একটা সার্টেন গ্রুপ অফ পিপল যাদের হচ্ছে অবাধ ক্ষমতা হয়ে যায় এবং তারা হচ্ছে এই এই যে মুক্ত বাজার এবং মুক্ত অর্থনীতির মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে এক ধরনের হায়ার লেভেলের মধ্যে নিয়ে যায় এবং নিউ লিবারেলিজমের ফলে কি হচ্ছে যে রাষ্ট্রের মধ্যে একটা শ্রেণী তারা প্রচন্ড ধনী হয়ে যাচ্ছে কারণ তারা অলরেডি নিজেদের যে এক্সিস্টিং যে তাদের আপনার হচ্ছে ইকোনমিক কন্ডিশন ছিল সে কন্ডিশনের ফলে যেটা হয়েছে যে তারা তাদের এই যে রাষ্ট্রীয় যে সুযোগ সুবিধা সেগুলোকে ব্যবহার করার ফলে তারা তাদের ব্যবসা বাণিজ্যকে এত বেশি প্রসারিত করেছে যে তাদের পজিশন অনেক উপরে চলে যায় এবং অন্যান্য যারা পিছনে দিকে পড়ে যায় যারা গরিব তারা আরো গরিব হতে শুরু করে জিন ক্যামারপ নামে একজন বিখ্যাত নৃতত্ববিদ আছেন তিনি ক্যাপিটালিজমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলতেছেন যে ক্যাপিটালিজম বা নিউ লিবারেলিজম ক্যাপিটালিজম জিনিসটা অবভিয়াসলি এটা একটা গ্লোবাল ফেনোমেনা কিন্তু তিনি সাউথ আফ্রিকা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি দেখেন যে পুঁজিবাদ যেরকম একটা গ্লোবাল ফেনোমেনা কিন্তু এটার নানান লোকাল স্পেসিফিক স্পেসিফিসিটি আছে একই রকম ভাবে আমি আমার আলোচনা দেখাতে চাচ্ছি যে নিউ লিবারেলিজম অবভিয়াসলি ইটস এ কাইন্ড অফ গ্লোবাল ফেনোমেনা বাট বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রীয় এটার কিছু লোকাল স্পেসিফিক বিষয় আছে সেটা কি সেটা আমরা ডিটেল আলাপ করব এবং হচ্ছে এটা আলাপ করতে গিয়ে বাংলাদেশ যেহেতু একটা গ্লোবাল সাউথ গ্লোবাল সাউথ নিয়ে এক ধরনের তর্ক আছে যে গ্লোবাল সাউথ গ্লোবাল নর্থ আমরা এই ধরনের একটা বাইনারি তৈরি করি এই বাইনারিটাকে ইন্দরফল গ্রিয়াল বলতেছেন একজন উনি একজন বিখ্যাত তিনি বলতেছেন যে আমরা যেভাবে সাউথ নর্থ ডিভাইড করে জিনিসটা আসলে তা না বাস্তবতা বাস্তবতা হচ্ছে 
এইটা যে আমরা টেরিটরি দিয়ে কল্পনা করি জিনিসটা আসলে তা না স্বয়ং ইউএস এর মধ্যেও সামথিং ক্যান বি সাউথ সাউথ ইটস এ কাইন্ড অফ আপনার হচ্ছে মেন্টাল কনস্ট্রাকশন সাইকোলজিক্যাল কনস্ট্রাকশন যে আপনি রাষ্ট্রীয় নানান পলিসি নানান আইন নানান সুযোগ সুবিধার মধ্যে দিয়ে জনগোষ্ঠীর একটা বিশাল অংশকে হ্যাঁ তারা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধার মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পারতেছে কি না আর না কি না পারতেছে এই ধরনের একটা বাইনারি তৈরি করা ফলে আমরা যেরকম গ্লোবাল সাউথকে কল্পনা করি দরিদ্র পীড়িত তাদের সেখানে সুশাসন নেই এই জিনিসগুলো যে শুধুমাত্র যে টেরিটরি বা বাংলাদেশের মধ্যে বা হচ্ছে আমেরিকা এভাবে বাইনারির মধ্যে না স্বয়ং বাংলাদেশের মধ্যেও দেখা যায় যে কি একটা সার্টেন গ্রুপ অফ পিপল তারা হচ্ছে খুব ভালোভাবে ব্যবসা ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারতেছেন মুক্ত বাজার কোড আন কোড অর্থনীতির মধ্য দিয়ে তারা তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পারতেছেন আবার বাংলাদেশেই একটা শ্রেণী আছে দে আর বিং এক্সপয়টেড আমেরিকাতে একই অবস্থা একটা বিশাল শ্রেণী যারা হোয়াইট আপার কাস্ট তারা খুবই আপার পজিশনে আছেন এবং অন্যরা ব্ল্যাক গ্লোবাল আমেরিকার মধ্যে উইদিন সাউথ তৈরি হচ্ছে ফলে যেটা নিউ লিবারালিজমের ফলে যেটা হয়েছে যে যখন প্রত্যেকটা রাষ্ট্র তার ওয়েলফেয়ার বাজেট গুলাকে তারা সংকুচিত করেছে এবং তারা প্রচুর পরিমাণে প্রাইভেটাইজ আপনার হচ্ছে ইকোনমিটাকে হচ্ছে প্যাট্রোনাইজ করেছে যেমন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনারা সত্তর আশির দশকে দেখবেন যে রাষ্ট্র হচ্ছে আপনার অনেকগুলো সরকারি যে যেমন সরকারি হাসপাতাল সরকারি শিক্ষা এই জিনিসগুলোকে বাজেটে কমিয়ে সরকার অনেক বেশি হচ্ছে আপনার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট হসপিটাল এই জিনিসগুলোতে সরকার সব সময় আপনার হচ্ছে প্যাট্রোনাইজ প্যাট্রোনাইজেশন করেছে অবিভাসলি দ্যাট ইজ সামথিং যে রাষ্ট্রের ইকোনমিক এটা বুমিং করেছে ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা যে কাজটা করেছে যে সমাজে যারা অলরেডি যাদের অর্থবিত্ত আছে সে অর্থবিত্তটা রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধার মধ্য দিয়ে তারা তাদের অর্থবিত্তটাকে আরো বেশি এগিয়ে নিয়ে গেছে থ্রু বিজনেস ফ্রি মার্কেট অন দ্য আদার হ্যান্ড যারা আপনার হচ্ছে লোয়ার ক্লাস সোসাইটিতে হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ তারা আরো বেশি ডিসঅ্যাডভান্টেজ এবং তারা অনেক বেশি আপনার হচ্ছে ক্ষমতাহীন হয়ে গেছে সো যেটা হয়েছে এই যে নিউ লিবারিজম হওয়ার ফলশ্রুতিতে সোসাইটিতে যেটা হয়েছে যে এরকম আমরা আগে আমাদের সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা সব কিছু আমরা যেরকম রাষ্ট্র থেকে কল্পনা করতাম যে আমাদের নাগরিকদের শিক্ষা স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে অল কাইন্ড অফ আপনার হচ্ছে রাইটস এবং হচ্ছে যা কিছু আমরা রাষ্ট্র থেকে কল্পনা করেছিলাম সেই জিনিসটা সংকুচিত হয়ে গেছে রাষ্ট্র সবকিছু দিতে পারতেছে না অন দা আদার হ্যান্ড রাষ্ট্রের মধ্যে যে একটা শ্রেণী যারা এই যে রাষ্ট্রীয় পলিসির কারণে ফুলে ফেফে একটা আপার ক্লাস মিডল ক্লাস তৈরি হয়ে গেছে তারা তখন তারা চিন্তা করতেছে যে আমাদের যে একটা অলরেডি এক্সিস্টিং আমরা যে একটা এলিভিয়েটেড পজিশন আমরা তৈরি করে ফেলেছি এই পজিশনটাকে তো সিকিউর করা দরকার উই আর বিং ডিসরাপটেড আমরা নানানভাবে ডিসরাপশনের শিকার হচ্ছি যে আমরা যে ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের যে আফার ক্লাস সিচুয়েশন এটা নানানভাবে আমাদের হচ্ছে হ্যাম্পার্ড হচ্ছে কাদের মাধ্যমে হ্যাম্পার্ড হচ্ছে এই তখন হচ্ছে সারা দুনিয়াতে এক ধরনের ডিসকোর্স তৈরি হচ্ছে যে আমাদের এই পজিশনগুলা এই সুনির্দিষ্ট কোড আন কোড রিলিজিয়াস মুভমেন্ট বা রিলিজিয়াস এই জিনিসগুলোর মধ্যে দিয়ে এক ধরনের আপনার হচ্ছে একটা টেনশনের মধ্যে দিয়ে এটা এটা তখন হাজির হচ্ছে যে আমাদের এই পজিশনটা যেহেতু ডিসরাপটেড হচ্ছে উই নিড টু সিকিউর দ্যাট ওয়ান নিউ লিভিজম অল্ট অফ দ্য রিলেশন বিটুইন সিটিজেন্স নেশনস অ্যান্ড স্টেটস বাই শিফটিং পাওয়ার অ্যান্ড সোভারেন্টি টু কর্পোরেশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাট ন্যাশনাল অ্যান্ড ফার্স্ট ন্যাশনাল স্কেলস যেটা আমি অলরেডি বলেছিলাম আপনার হচ্ছে যে নিউ লিবারালিজম যেটা করেছে যে সমাজের মধ্যে এই ধরনের নানানগুলো লেয়ার তৈরি করেছে সিটিজেনশিপের মধ্যে নানান লেয়ার তৈরি করেছে যারা হচ্ছে অ্যাডভান্স যাদের পয়সা আছে আপার মিডল ক্লাস তারা এক ধরনের হায়ার আর কিতে চলে গেছে এবং অলওয়েজ দে আর ইন ফিয়ার যে তাদের সম্পদটা যে কোনো সময় ডিসরাপটেড হয়ে যেতে পারে তাদের ক্ষমতাটার যে কোনো সময় ডিসরাপটেড হয়ে যেতে পারে ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের টেনশন তৈরি করেছে এবং এই টেনশন তৈরি করতে গিয়ে আপনার হচ্ছে রাষ্ট্রটাকে তারা মোর সিকিউরিটাইজ মিলিটারাইজ করেছে কোড আন কোড কাদের বিরুদ্ধে পুরো পশ্চিম পশ্চিম আমরা দেখলাম যে এটা এক ধরনের অ্যান্টি মুসলিম রেটোরিকে তো র্যাটোরিকে পর্যবসিত হয়েছে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ সহ অন্যান্য যেটা আমি অলরেডি বলেছি যে স্পেসিফিসিটিস অফ আপনার হচ্ছে নিউ ইয়ার প্র্যাকটিসেস এখানেও বলা হচ্ছে যে কোনো সময় যে বাংলাদেশ আফগানিস্তান হয়ে যাবে মানে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এখানে ডিবেট হয়েছে একটা সার্টেন গ্রুপ অফ পিপল ক্ষমতা নিয়ে যাবে হ্যাঁ এক ধরনের আপনার হচ্ছে ডিসরাপশন তৈরি হয়েছে ফলে রাষ্ট্রটাকে একটা সিকিউরিটি স্টেট তৈরি করা হয়েছে বিজেপি সার্টেন কাইন্ড অফ মুসলিমনেস এর বিরুদ্ধে হ্যাঁ আমরা হচ্ছে ইউএস নিউ লিবারালিজম এবং অন্যান্য দেশের যে নিউ
তাদের যে একটা আপার ক্লাস তারা তাদের যে মডার্ন ন্যাশন স্টেট যেটা তাদেরকে সেই অর্থে আপনার হচ্ছে সকল ধরনের সিকিউরিটি দিতে পারতেছে না এবং অন দা আদার হ্যান্ড সোসাইটিতে এক ধরনের টেনশন তৈরি হচ্ছে তখন এই টেনশনটাকে তারা এলিভিয়েট করার জন্য তারা নানান ধরনের হিউম্যানিটেরিয়ান প্রজেক্ট তৈরি করেছে অনেক কিছু আমি এগুলো নিয়ে ইন ডিটেল বলবো সো তারা তখন যে সিকিউরিটি স্টেটটা তৈরি করলো এটা নিয়ে নানান ধরনের তত্ত্ব তত্ত্ব তর্ক বিতর্ক আছে বিদ্যা জগতে আমরা অনেকেই জানি যে আমরা যে মডার্ন ন্যাশনাল স্টেট দেখি স্পেসিফিকালি আমরা যেটা হচ্ছে নিউ লিবারাল স্টেট দেখি অনেকে বলেন যে এই স্টেটটা হচ্ছে যারা আপার ক্লাস বুর্জুয়া শ্রেণী বা বাংলাদেশের মতো প্রেক্ষাপটে যারা ধনিক শ্রেণী তারাই জিনিসগুলোকে কন্ট্রোল করে কিন্তু আমরা অনেকে যেটা এটা নিয়ে অসংখ্য একাডেমিয়াতে তর্ক আছে যে রাষ্ট্র যে শুধুমাত্র আপার ক্লাস ধনিক শ্রেণী নিউ লিবারালিজমের মধ্য দিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠে যে শ্রেণী তারাই কন্ট্রোল করেন জিনিসটা আসলে তা না বরং তাদের মধ্যে নানান ধরনের আপনার হচ্ছে রেশিয়ালাইজড হায়ার আর কি আছে তাদের এক ধরনের জেন্ডার লজিক আছে জেন্ডার লজিক হচ্ছে যে কি যেমন রাষ্ট্র সবসময় যেটা বলে জেন্ডার লজিক হচ্ছে এরকম যে আমি তোমার সব কিছু হচ্ছে দেখভাল করব তুমি তোমার এই জিনিসটাকে স্যাক্রিফাইস করবা ফ্যামিলির মধ্যে যে আমি তোমার তুমি অ্যাজ এ ফিমেল তুমি তোমার এই জিনিসগুলোকে স্যাক্রিফাইস করবো আই উইল লুক আফটার অল দিস কাইন্ড অফ থিং একই রকম ভাবে বাংলাদেশের স্টেটের মধ্যে আপনি এই ধরনের লজিক গুলা দেখবেন যে আপনাদের কিছু কিছু জিনিস স্যাক্রিফাইস করা লাগবে আপনাদেরকে তো আমরা এইটা এটা সুবিধা দিচ্ছি এবং হচ্ছে স্টেট হচ্ছে ইটস অলসো এ কাইন্ড অফ গভর্নমেন্টালিটি ইটস নট সামথিং যে আপনার হচ্ছে আপার ক্লাস সিটিজেনরাই রাষ্ট্রটাকে তারা দেখভাল করতেছে জিনিসটা তা না তারা একই সঙ্গে তারা আবার গভর্নমেন্টালাইজ করতেছে নানান উপায়ে যে কি করা যাবে কি করা যাবে না সোসাইটিতে কি কি থাকা যাবে এভরিথিং দে আর ট্রাইং টু অ্যাকচুয়ালি আপনার হচ্ছে নেভিগেট অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ আপনার হচ্ছে আমরা স্টেট সিকিউরিটি এই জিনিসগুলোকে যেরকম ভাবে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস পলিটিক্যাল সায়েন্সের দিক থেকে দেখি বর্তমানে অনেকে এটাকে আবার ডিফারেন্ট ওয়েতে দেখা শুরু করতেছেন যে আমাদের যে সোভারেন্টি ইটস নট সামথিং যে টেরিটরির মধ্যে সুনির্দিষ্ট বরং আপনার হচ্ছে নানান ধরনের এই যে নিউ লিবারিজমের ফলে যে ফুলে ফুপে ওঠা ধনিক শ্রেণী তারাও আমাদের সোভারেন্টিটাকে তার নানানভাবে নেভিগেট করতেছেন বিদেশি পাওয়ার রিলেশনশিপ এটাকে নানানভাবে নেভিগেট করতেছেন নানান কালচারাল ফ্যাক্টর সাচে সফট পাওয়ার তৈরি হচ্ছে নানান ধরনের এনজিও পলিসি পোরাম নানান জিনিস এখন রাষ্ট্রের সোভারেন্টিকে নানানভাবে ডিফাইন করছে ফলে আপনার হচ্ছে যখন আমরা দেখলাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাইন ইলেভেন ঘটলো নাইন ইলেভেনকে নিয়ে যেটা এই নাইন ইলেভেনকে আমরা দেখলাম যে হচ্ছে এটাকে সারা দুনিয়াতে মিডিয়া যেভাবে এটাকে কাভার করতেছিল যে এটা একটা শুধুমাত্র আমেরিকান ঘটনা এবং এটা একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের ঘটনা দ্যারিদা বলতেছেন যে উনিক টু ডিস্টিংগুইজ দ্য ইভেন্ট ফ্রম দ্য ইমপ্রেশন যে মিডিয়ার মাধ্যমে এইটা যেভাবে তৈরি হয়েছে এবং এটাকে কেন্দ্র করে যে ধরনের ইন্টারপ্রিটেশন তৈরি হয়েছে আপনারা জানেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ারেন্ট টেরর হয়েছে কিন্তু এটা একটা এক ধরনের আমাদের বাংলাদেশেও বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় এটার এক ধরনের আপনার প্রভাব পড়েছে নানান উপায় এখানে নানান মিডিয়া অনেক কিছু হয়েছে কিভাবে হয়েছে আমি এগুলো নিয়ে আরো ডিটেল একটু পরে আলাপ করছি আগে আমরা যেরকম ভাবে ডিসিপ্লিনারি বা আপনার হচ্ছে গভর্নমেন্টালাইজ সোসাইটি দেখতাম যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদেরকে বলতো যে এটা এটা করা যাবে এটা এটা করা যাবে না সেখান থেকে একদম পুরো বাংলাদেশ সহ অন্যান্য সোসাইটি গুলো নাইন ইলেভেনের পরে যেটা হয়েছে যে সোসাইটি অফ কন্ট্রোলে রূপান্তরিত হয়েছে আপনারা জানেন যে যে ফুকোডিয়ান যে প্যানোপটিকনের যে ধারণাটা যে এক সময় আহ এটা ইন্ডাস্ট্রি গুলাতে দেখা যায় যে কি একজন অসংখ্য মানুষকে আপনার হচ্ছে সার্ভেল করতেছেন দেখাশোনা করতেছেন ফলে যেটা হয় যে যখন মানুষ দেখতেছে যে হি ইজ বিং সার্ভেল্ড আচার ব্যবহার সবকিছুকে সে তখন কন্ট্রোল করে ফেলে যে হ্যাঁ একজন অনেককে সার্ভেল করতেছে কিন্তু নাইন ইলেভেনের পরে নিউ লিবারিজমের পরে যেটা হচ্ছে যে একজন অনেককে সার্ভেল করতেছে জিনিসটা তা না অনেকজন মিলে অল্প কিছু মানুষকে সার্ভেল করতেছে সে অল্প কিছুটা কারা হচ্ছে সার্টেন কাইন্ড অফ মুসলিমনেস এবং সেটা কিভাবে হচ্ছে সেটাই আমি এখন মূলত আলাপ করব। এবং আপনারা জানেন যে বাংলা বাংলাদেশ সহ নানান দেশে কোভিড ক্রাইসিস হচ্ছে নানান ধরনের ডিজাস্টার তৈরি হচ্ছে এই সকল ডিজাস্টারের ফলে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রে যেটা দেখা যায় যে কি যে রাষ্ট্র তার সকল নাগরিকদের যে ক্রাইসিস গুলো আছে তারা এগুলোকে মিটমাট করতে পারতেছে না তাদের যে কষ্ট গুলো আছে তাদের যে দুঃখ দুর্দশা আছে এগুলোকে তারা অ্যাড্রেস করতে পারতেছে না ফলে রাষ্ট্রের যে ক্ষমতাটা কমে যাচ্ছে এক এক ধরনের কোভিড থেকে শুরু করে আমেরিকাতে হ্যারিকেন সরি ক্যাটরিনা থেকে নানান শুরু করে যখন বড় বড় ধরনের দুর্যোগগুলো আসে এগুলো একদম উদাম করে দিয়ে যায় যে রাষ্ট্র তখন সে অর্থে তার
তারাই তখন কি করে এক ধরনের হিউম্যানিটেরিয়ান সিটিজেন তৈরি হয়ে সিটিজেন হিসেবে হাজির হয়ে তারা তখন মানুষকে বলতো আমরা এটা এটা দিচ্ছি এভাবে তারা এক ধরনের আপনার হচ্ছে এক ধরনের হিউম্যানিটেরিয়ান সিটিজেনশিপ তৈরি হয় এখন যেটা হচ্ছে যে হিউম্যানিটেরিয়ান সিটিজেনশিপ কিভাবে নিউ লিবারেল সিটিজেনশিপের একটা সেন্ট্রাল আসপেক্ট হয়েছে এটা ভেরি ইন্টারেস্টিং ফার্স্ট অফ অল আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট দ্য কালচার অফ হিউম্যানিটেরিয়ান সিটিজেনশিপ এইটা আমেরিকান সিটিজেন এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও যেটা হয় যে আপনার হচ্ছে যারা হচ্ছে একটা সার্টেন এলি যারা সোসাইটিতে আপার ক্লাস সোসাইটি তারা তখন এই যে হিউম্যানিটেরিয়ানিজমের নামে মানবতা দানশীলতা এসব কিছুর নামে তারা নিজেদেরকে এমনভাবে হাজির করে যে সোসাইটি ইজ ইন ডেঞ্জার এবং তারা হচ্ছে মানুষজনকে তখন তারা হেল্প করতেছে এই যে এই হেল্প করতেছে ন্যারেটিভ দ্বার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদেরকে এক ধরনের আপার পজিশনের মধ্যে নিজেদেরকে তারা কল্পনা করে এবং অন্যান্য অন্য দিকে যারা হচ্ছে সমাজের মধ্যে আপনার হচ্ছে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তাদেরকে জাস্ট রিসিভার হিসেবে হাজির করে এবং সে এই হিউম্যানিটেরিয়ানিজমের আরেকটা আমরা ইন্টারেস্টিং পার্ট দেখলাম যে নাইন ইলেভেনের পরে এবং ইনক্লুডিং রাইট নাও এটা এখনো চলতেছে যে হিউম্যানিটেরিয়ান ট্রাভেল চলতেছে ট্যুরিজম চলতেছে এবং ট্রাভেলেরও নানান দিক এখন শুরু হয়েছে শুরু হয়েছে অনেকে হচ্ছে ট্রাভেল করে যে তারা ধর্ম মিশনারি প্রজেক্টের জন্য অনেকে হচ্ছে সেকুলার ট্রাভেল যে এক্সপিরিয়েন্সিং রেশিয়াল কালচারাল অ্যান্ড ন্যাশনাল ডিফারেন্সেস ফলে এই জিনিসগুলো তারা করতে গিয়ে তারা দেখাচ্ছে যে যেমন বাংলাদেশে আপনারা দেখবেন যে রিসেন্টলি এক ধরনের ট্রাভেল ব্লগাররা বাংলাদেশে আসা শুরু করছে যে এবং তারা বাংলাদেশের মানুষজনকে দেখাচ্ছে এবং নিজেদেরকে অন্যান্য দেশ থেকে এসে তারা নিজেদেরকে ডিসসান করতেছে এইভাবে যে আমরা কালচারালি এরকম এরা এরকম তো এই জিনিসগুলোকে দেখা করতে গিয়ে এই করতে গিয়ে তারা এক ধরনের এই যে ডু এক ধরনের সোসাইটিতে এক ধরনের আপনার হচ্ছে ডিফারেন্স তারা তৈরি করতেছে এবং এটাও দেখাচ্ছে যে আমরা মানুষজনকে এইটা এটা শিখাচ্ছে কিন্তু এই জিনিসগুলো করতে গিয়ে তারা যে জিনিসটা আপনার হচ্ছে ইগনোর করে যায় সেটা হচ্ছে হিউম্যানিটেরিয়ান ট্রাভেলিজমের মধ্য দিয়ে যে একটা জনগোষ্ঠীকে যে আদারিং করা হচ্ছে সেটাকে তারা আপনার হচ্ছে বড় অংশে ইগনোর করে যায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনারা দেখবেন হ্যাঁ তা যখন তারা অন্যান্য দেশগুলোকে আপনার ভ্রমণ করা শুরু করে সেখানকার মানুষদেরকে এমনভাবে হাজির করে দ্যাট ইজ সামথিং ভেরি ইন সাম কেস ইজ ভেরি অড এবং অনেকেই দেখবেন যে তারা মাউন্টেন বা যেমন পাকিস্তানে দেখা যায় যে কি অনেক আমেরিকানরা তারা হচ্ছে ভ্রমণ করতেছে অন্যান্য দেশে তারা ভ্রমণ করতেছে করতে গিয়ে সেখানে তারা স্কুল কলেজ বানাচ্ছে নানান প্রতিষ্ঠান বানাচ্ছে এবং তারা দেখাচ্ছে যে এইসব রাষ্ট্রগুলোতে আপনার যারা গরিব শ্রেণী দরিদ্র শ্রেণী দে আর নট বিং এবল টু অ্যাকচুয়ালি মেনটেইন দে আর ওন লিভলিহুড তাদের প্রাত্যহিক যে জীবনযাপন তারা সেগুলো ঠিকঠাক করতে পারতেছে না তাদের নিজস্ব স্কুল নাই কলেজ নাই ফলে তারা এই জিনিসগুলো তারা তৈরি করে দিচ্ছে তৈরি করে দিয়ে নিজেদেরকে তারা এক ধরনের হিউম্যানিটেরিয়ান হ্যাঁ তারা একটা দানশীল ক্যারেক্টার হিসেবে নিজেদেরকে হাজির করতেছে অন দ্য আদার হ্যান্ড ওই সমস্ত দেশগুলোকে তারা এমনভাবে হাজির করতেছে যে দে নিড সার্টেন কাইন্ড অফ ডেভেলপমেন্ট থিংস এবং এই যে এই ন্যারেটিভ গুলোর মধ্য দিয়ে যেটা হচ্ছে যে এই সবগুলা দেশ তারা তো হচ্ছে আপনার কোড আন কোড পিছিয়ে পড়া তারা কোড আন কোড তাদের মধ্যে এক ধরনের ধর্মান্ধতা আছে তারা এমন ভাবে জিনিসটাকে হাজির করে যে এইদের ধর্মান্ধটাকে যদি আমরা হচ্ছে ইগনোর এটাকে যদি আমরা দূরীভূত করতে চাই কোড আন কোড তখন আমাদেরকে অনেক বেশি ডেভেলপমেন্টাল ওয়ার্ক করা দরকার আমাদেরকে অনেক বেশি ট্রাভেল করা দরকার ফলে হোল ডিবেট অ্যাবাউট হিউম্যানিটেরিয়ানিজম ট্রাভেল ব্লগ এই যে ট্রাভেল অ্যাডভেঞ্চার এগুলোর মধ্যে দিয়ে যেটা হয়েছে যে তারা হচ্ছে অন্যান্য দেশগুলোতে তারা যাচ্ছে গিয়ে সেখানকার মানুষদেরকে বলা হচ্ছে যে সেখানকার ধর্মান্ধতার কারণে মানুষজনের কোনো উন্নতি নাই এবং আমরা এই উন্নতিটা করে দিচ্ছি এবং এই ধর্মান্ধটার কোথ থেকে আসছে এটা হচ্ছে তাদের অ্যাফিলিয়েশনস উইথ মুসলিমনেস তাদের অ্যাফিলিয়েশনস উইথ দিস কাইন্ড অফ থিং এই জিনিসটা এবং আপনারা জানেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রেক্ষাপটে আমরা দেখেছি যে তারা কি পরিমাণ আপনার হচ্ছে এই যে মুসলিম মেজরিটি কান্ট্রিগুলোতে ফলোইং নাইন ইলেভেন তারা এই যে ইন দ্য নেম অব দ্য এইড তারা সেখানকার সোসাইটি গুলোতে এন্টার করেছে এবং তাদের সোসাইটি গুলোকে ফ্রেম করেছে সার্টেন ওয়েতে এবং আপনারা এটাও দেখেছেন যে ল্যাফট অফ হিউম্যানিটেরিয়ানিজম নামে এক ধরনের নতুন হিউম্যানিটেরিজম বাংলাদেশে আপনারা রিসেন্ট অনেক এনজিও আপনারা দেখেছেন যে তারা কি করতেছে যে এ তো হচ্ছে ভিকটিম এ তিম তাকে আপনারা কিছু টাকা দেন ফলে এই যে হিউম্যানিটেরিয়ানিজমের মধ্য দিয়ে ফলে হোল যে ডিবেট গুলো আসে আপনার পশ্চিমে এই জিনিসগুলো খুব ইন্টারেস্টিং যে কিছু এতিমের ছবি হাজির করে 
এবং মানে যারা হচ্ছে আপনার অনাথ কোড অ্যান্ড কোড বাংলাদেশ থেকে বলা হয় হ্যাঁ এখানকার মানুষরা এই ধরনের কষ্টে আছে সো এই জিনিসগুলোকে পোট্রে করে যে জিনিসগুলো দেখানো হয় যে দে নিড সার্টেন কাইন্ড অফ আপনার হচ্ছে হ্যাঁ দে আর ইন সাফারিং অ্যান্ড দে নিড সার্টেন কাইন্ড অফ ইকোনমিক অ্যাটেনশন ফলে এই যে ইকোনমিক অ্যাটেনশনটা তাদের তাদের দিকে দেওয়া হয় এই দেওয়াটাকে কেন্দ্র করে এমন ধরনের এক ধরনের ন্যারেটিভ তৈরি করা হয় যে আপনার হচ্ছে যে এরা হচ্ছে দে আর দ্য রিসিভার কিন্তু এটা নিয়ে যে জিনিসটা আলাপ করা হয় না হোল নিয়োলিবারেলিজমের মধ্য দিয়ে যে একটা বণিক শ্রেণী তৈরি হলো অন দা আদার হ্যান্ড একটা শ্রেণী যে তারা গরিব থেকে আরো গরিব হলো এই ডিস্টেন্সটা এই ডিস্টেন্সটা যে তৈরি হলো রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র যে তার নাগরিকদেরকে আরো অনেক বেশি করবে রাষ্ট্রের যে দায় দায়িত্ব আছে সেই জিনিসটাকে বাইফাস করা হয় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা একই জিনিস যে রাষ্ট্রের যে কাজগুলো ছিল যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠান করবে তাদেরকে এম্পাওয়ার করবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনারা আপনারা দেখেন যে হোল ডিবেট বাংলাদেশের যারা লোয়ার ক্লাস পিপল বাংলাদেশে যারা রিমোট এরিয়াতে থাকতেছে যাদেরকে কোড অ্যান্ড কোড সো কল্ড ফান্ডামেন্টালিস্ট আকারে ফ্রেম করা হচ্ছে রাষ্ট্রের জায়গা থেকে তারা যে উপায় এম্পাওয়ার্ড হওয়ার কথা ছিল সে এম্পাওয়ারমেন্ট গুলো না করে হিউম্যানিটেরিয়ান এইড দিয়ে তাদের কাছে পাঠিয়ে বলা হচ্ছে যে এরা তো ধর্মান্ধ পিছিয়ে পড়া হ্যাঁ ফলে তাদেরকে এই ধরনের এইড যেমন বাংলাদেশকে এখন ফরেন এইডে আসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট হাব এবং সার্টেন সেক্টর এই হাব গুলা এমন ভাবে আসতেছে যে এই দেশগুলো পিছিয়ে পড়া এখানকার মেয়েরা পিছিয়ে পড়তেছে এখানকার এটা পিছিয়ে পড়তেছে ফলে উই নিড মোর ফান্ড টু অ্যাকচুয়ালি আপনার হচ্ছে সাপ্রেস দিস কোড অ্যান্ড কোড ফান্ডামেন্টালিজম অর সার্টেন কাইন্ড অফ মুসলিমনেস ফলে এই যে হোল ডিবেটের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতেছি যে রাষ্ট্রের যে দায়িত্বটা ছিল রাষ্ট্র নাগরিকদেরকে যে এম্পাওয়ার করার জায়গাগুলো ছিল সেগুলোকে অনেক বেশি আপনার হচ্ছে হ্যাঁ আপনার দূরে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে Another important thing is that Muslim missionaries and humanitarians etake kendra kore je debate gula amader bangladesher moto desh gula hocche western country so that is something very important and need to be unpacked humanitarianism work to produce exceptional citizens and there are others in four key ways ekta hocche je apnar hocche jara new liberal citizen jara already ami jeta bollam je rashtriyo niyom nitir phole যেহেতু তারা এক ধরনের অবাধ ব্যবসা বাণিজ্য করার সুযোগ পেয়েছে এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে যে শ্রেণীটা ধনিক থেকে ধনিক শ্রেণী হয়েছে তাদেরকে আমরা এখন বলা হচ্ছে যে তারা খুবই প্রগ্রেসিভ প্রগতিশীল ক্রিশ্চিয়ান হিউম্যানিটেরিয়ানস হিউম্যানিটেরিয়ানস এবং তাদের হিউম্যানিটেরিয়ানিজমকে গ্লোরিফাই করা হয় বাংলাদেশেও দেখবেন যে সার্টেন কাইন্ড অফ হিউম্যানিটেরিয়ানিজম ইনক্লুডিং বাংলাদেশের ধরেন গ্রামীণ ব্যাংক থেকে শুরু করে ব্যাক থেকে শুরু করে বাংলাদেশের যে বিগ বিগ এনজিওস বিগ বিগ আপনার হচ্ছে ডোনার্স এজেন্সিস এগুলোকে হাইলি আপনার হচ্ছে আপনার হচ্ছে অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয় অন দ্য আদার হ্যান্ড যে রিলিজিয়াস যে অর্গানাইজেশনগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আপনার হচ্ছে এগুলোকে টেরোরিজমের এক ধরনের আপনার হচ্ছে ফ্রেমিং এর ফ্রেমিং এর মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় এবং এই যে যেটা আমি যে আমার মূল বক্তব্য যেটা যে নিউ লিবারেলিজমের ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে যে ক্রাইসিস তৈরি হচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে দরিদ্রতা তৈরি হচ্ছে দারিদ্রের হার প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে সে জিনিসে যেখানে আমরা রাষ্ট্রকে অ্যাড্রেস করার কথা ছিল সেখানে আমরা করছি না এবং এই জিনিসটাকে এলিভিয়েট করার জন্য অবভিয়াসলি নানান জায়গা থেকে মুসলিম চ্যারিটি অর্গানাইজেশন মুসলিম এজেন্সিস গুলো দে আর ট্রাইং টু ডু বাংলাদেশে মেনি মুসলিম রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশন ইকোনমিক অর্গানাইজেশন ছিল মানুষজনকে এম্পাওয়ার অনেক কিছু করতে কিন্তু আমরা দেখলাম যে নাইন ইলেভেনের পরে এবং নিউ ইলেভেনের পরে এই যে ক্রাইসিস এর মধ্যে থেকে যারা আপার ক্লাস শ্রেণী তারা তখন এমন ভাবে থিওরাইজ করতেছে যে যারা মুসলিম অর্গানাইজেশন গুলা দেয়ার সামথিং যে তারা হচ্ছে টেরোরিজমের ফাদের মানে তাদেরকে এক ধরনের সাসপেশনের মধ্যে নিয়ে গেছে অন দ্য আদার হ্যান্ড যারা হচ্ছে আপনার অন্যান্য ফিলানথ্রফি হিউম্যানিটেরিয়ানিজম কাজ করতেছে তাদেরকে হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েট করা শুরু হয়েছে এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে নানান ধরনের আইন তৈরি করা হয়েছে বাংলাদেশে দেখবেন যে দু হাজার এক সালের পরে ফরেন এইড থেকে শুরু করে বাংলাদেশে আপনার হচ্ছে মানি লন্ডারিং আইন থেকে শুরু করে খালি দিয়ে ভাই এখানে আইনের মানুষ আমাদের এখানে একজন ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইনের শিক্ষক আছেন আমি দেখেছি বাংলাদেশে অসংখ্য আইন তৈরি হয়েছে যে আইনগুলাতে কোড অ্যান্ড কোড সো কল জঙ্গিবাদের দোহাই দিয়ে ম্যাটেরিয়াল সাপোর্টের দোহাই দিয়ে আপনার হচ্ছে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে কি পরিমাণ হচ্ছে এনজিও কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আমি যতটুকু জানি যে অসংখ্য অর্গানাইজেশন 
যারা রিফিউজে রোহিঙ্গা বিহারি তাদেরকে সাপোর্ট করতো বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে লোয়ার ক্লাস পিপলদেরকে সাপোর্ট করতো এদের সবগুলোকে আপনার হচ্ছে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এমনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের নামে পয়সা আসে এটা শুধু যে বাংলাদেশ নয় আমেরিকা অন্যান্য দেশে এই রেটরিক গুলা হয়েছে কিন্তু যেটা সবচাইতে বড় ক্রাইসিস এবং যেটা মানুষ কেউ বলে না যে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে এখানকার মানুষের সম্পর্ক গত বিশ বছর বা তিরিশ বছরের সম্পর্ক না এইটা থাউজেন্ড ইয়ার্স অফ রিলেশনশিপ ইভেন আপনি কলোনিয়াল পিরিয়ডে বাংলাদেশের যে লিটারেচার গুলো আছে ইফ ইউ গো থ্রু অল দিস লিটারেচার হোয়াট ইউ উইল সি যে এখানকার মানুষের সঙ্গে অনেক আগ থেকে রিষাদ চৌধুরী সম্প্রতি তার একটা বই লিখেছেন অনেকে অনেক কিছু লিখেছেন যে এখানকার মানুষের সঙ্গে মিডল ইস্ট এবং অন্যান্য জায়গায় একটা হেভি কানেকশন ছিল অনেক আগ থেকে দান সাতকা জাকাত এগুলো মুসলিম সোসাইটির এটা খুবই একটা কমন প্যাটার্ন ছিল যে একটা মুসলিম সোসাইটি আরেকটা আরেকটা সোসাইটিকে হেল্প করবে কিন্তু আমরা দেখেছি এই যে জাকাত দান সাতকা মিডল ইস্টের যে দান সাতকা গুলো আমাদের এখানে আসতো এগুলোকে এক ধরনের ক্রিমিনালাইজ এবং এটাকে এক ধরনের আপনার হচ্ছে সাসপেশনের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে এবং আমরা এটাও দেখেছি যে রাষ্ট্র যে কাজটা করেছে রাষ্ট্র কি করেছে সার্টেন কাইন্ড অফ এনজিও কে তারা হেল্প করা শুরু করছে তাদের পলিসির মাধ্যমে তাদের স্টেট সাপোর্টের মাধ্যমে ইভেন আপনারা দেখেছেন যে বাংলাদেশে আই ডোন্ট ওয়ান্ট মেনশন সার্টেন কাইন্ড অফ এনজিও যারা সরাসরি মিলিটারি সাপোর্ট পাচ্ছে সরাসরি রাষ্ট্রীয় সাপোর্ট পাচ্ছে অন দা আদার হ্যান্ড বাকি যারা লোয়ার ক্লাস পিপল বা অন্যান্যদেরকে যারা সাপোর্ট করার কথা ছিল তাদেরকে আপনারা জানেন যে হচ্ছে পুরোপুরি মানে আপনার হচ্ছে এই সার্টেন কাইন্ড অফ তাদেরকে ফ্রেমিং এবং তাদেরকে ট্যাগবাজি করে একদম হচ্ছে সোসাইটি থেকে আউটকাস্টেড করে ফেলা হয়েছে অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং থিং হচ্ছে ওভার হু কুড বি হিউম্যানিটারিয়ান আপনারা জানেন যে প্রচুর পরিমাণে ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিজ বাংলাদেশে কাজ করতেছে অন্যান্য দেশেও কাজ করতেছে ইন দ্য নেম অফ যে তারা ভলেন্টিয়ার ওয়ার্ক করতেছে তারা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক কোড অ্যান্ড কোড এখন তো অনেক শব্দ তৈরি হয়েছে যে তারা ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করতেছে এবং বাংলাদেশে এক ধরনের যে ডেভেলপমেন্ট ন্যারেটিভ তৈরি হচ্ছে আজকে অনেক বছর ধরে ফলে এই তারা এই ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের ডিসগাইসে তো অনেক কিছু করে দ্যাট ট্রু কিন্তু তাদের তাদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল ধরনের কাজ দে ক্যান ডু বাই দ্যান সেলফ অন দ্য আদার হ্যান্ড এনি অর্গানাইজেশন যেটা নামের সঙ্গে ধরেন ইসলামিক বা মুসলিম জাতীয় কোনো কিছু আছে সেটাকে কিন্তু এক ধরনের সন্ধের মধ্যে নিয়ে আসতেছে ফলে এক ধরনের অর্গানাইজেশনকে নিউ লিবারেল পলিসির মধ্যে রাষ্ট্রে সেলিব্রেট করা হচ্ছে তাদেরকে সমাজে অ্যালাউ করা হচ্ছে অন্যদেরকে আপনার হচ্ছে অন্যান্য দিকে অন্য ধরনের রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশন গুলোকে এক ধরনের সাসপেশন এবং সাসপেক্টের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে যে রাষ্ট্রে তারা এই কাজ করতেছে মানে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই জিনিসটা নিয়ে আমি দেখেছি যে বাংলাদেশে এটা নিয়ে আসলে কেউ কোনো কথাও বলে বাংলাদেশে যে কি পরিমাণ মিডল ইস্ট থেকে এক সময় আপনার হচ্ছে দান সাতকা জাকাতের বিষয়গুলো আসতো এই পুরো জিনিসটাকে ডিসরাপটেড করে দেওয়া হয়েছে ফলোইং নাইন ইলেভেনের পরে এক ধরনের ডিসকোর্সের মাধ্যমে এবং নোবডি টকস অ্যাবাউট ইট এবং এটার সঙ্গে যে নিউ লিবারেল নিউ লিবারেল ইকোনমি যে একদম এক অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত এটা নিয়ে আমি দেখেছি যে আমাদের বাংলাদেশে এটা নিয়ে কেউ এটা নিয়ে কথা বলে না অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং থিং ইস দ্যাট বাংলাদেশে যে ধরনের হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাক্টের পাশাপাশি বাংলাদেশে যে ধরনের ফ্যামিলিজম তৈরি হয়েছে দ্যাট ইজ সামথিং ভেরি ইন্টারেস্টিং আপনার এক ধরনের এই নিউ লিবার নিউ লিবারেলিজমের ফলে যেটা তৈরি হয়েছে এক ধরনের সিকিউরিটি ফ্যামিলিজ বা সিকিউরিটি মাম টাইফের এক ধরনের আপনার হচ্ছে নারী জনগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে আপনারা অবভিয়াস এটা জানেন যে সারা দুনিয়াতে নারীবাদ আমরা যেরকম ভাবে কল্পনা করি এটা 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 হচ্ছে একাটা কোনো বিষয় না কেউ হচ্ছে নারীর পক্ষে কাজ করেন অন অন দ্য আদার হ্যান্ড অনেকগুলো দেশ আছে যেখানে নারীরা আপনার রাষ্ট্রকে অনেক বেশি মিলিটারাইজ রাষ্ট্রকে অনেক বেশি সাপ্রেসিভ হওয়ার বয়ান তৈরি করে দ্যাট ইজ সামথিং ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং নিড টু বি আনপ্যাক ফলে আমি যেটা আলাপ করতেছিলাম যে নিউ লিবারেলিজমের ফলে কি হচ্ছে যে একটা ধনিক শ্রেণী একটা উচ্চ মিডল ক্লাস শ্রেণী তৈরি হচ্ছে এবং তারা নিজেদের পজিশনটাকে সিকিউর করার জন্য তারা মনে করে যে দে আর বিং ডিসরাপটেড তাদের যে সোশ্যাল সোশ্যাল কন্ডিশন ইট ইস বিং ডিসরাপটেড ডিসরাপটেড বাই হোয়াট এই জিনিসটা ভেরি মানে ইম্পর্টেন্ট ইট টু বি আনপ্যাক আমেরিকান সোসাইটিতে যেটা তো দেখা গেছে যে দু সালে নির্বাচনে যখন বুশ ক্ষমতায় আসতেছিল তখন এক ধরনের নারীরা বলতেছে যে আমাদের তো হচ্ছে নিরাপত্তা দরকার আমাদেরকে নিরাপত্তা দিতে কারণ আপনারা জানেন কি আমেরিকাতে সিকিউরিটি মম নামে এক ধরনের ধারণা ছিল একসময় এটা এরকম যে যখন আমেরিকাতে মেয়েরা স্কুলে খেলা খেলাধুলা করা শুরু
प्रेक्षापटे देखी देखें गत दस बचरे जो आंदोलन लड़ाई संग्राम हो मानविकाइटी करना राष्ट्र कत बेसिप हवा जाए गत दस बीस बचरे नारेटिव गैरिंग नारी जंगीबादे झुकिए पड़ते नारी स्पेसिफिक वारंट टेर चालू कर लो बांगे असंख्य हजार हजार लोक के जेल जुलूम ए जेलखान मध्य नामा हलो जेल राष्ट्रीय राष्ट्र प्रचुरे नाम <laughs> भाविर दिखे नजर दिना कोड एन कोड एक उग्रबाद चिन्ह अपना देखें मस्जिदे मस्जिद सामने मीडिया उग्रबाद 
কে খারাপ হয়ে যাচ্ছে এটা এখন একদম ঘরের মধ্যে চলে আসছে যে আপনার ছেলে কার সঙ্গে মিশতেছে কি করতেছে হ্যাঁ নিউ লিবারেল প্র্যাকটিস এর মধ্যে দিয়ে লাস্ট আমি যেটা বলে শেষ করতে চাচ্ছি আপনারা জানেন যে আমেরিকান সোসাইটির একটা কমন সমস্যা হচ্ছে যে কিছুদিন পর পর স্কুলে কিছু শুটার ঢুকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কিছু শুটার ঢুকে অনেক লোককে একসঙ্গে মেরে ফেলে তো আমেরিকান সোসাইটিতে শুটার ইজ শুটার এটাও একটা সমস্যা আবার টেরোরিস্ট যে অ্যাটাক গুলা হয় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হয় যে বাংলাদেশে যে আপনার গুলশান হামলা হয়েছে এগুলো তো ফ্যাক্ট অল দিস কাইন্ড অফ ইনসিডেন্টস ইট ওয়াজ ফ্যাক্ট বাট এগুলোকে কেন্দ্র করে যে ডিবেট গুলো হয়েছে আপনার সার্টেন কাইন্ড অফ শুটার আমেরিকাতে দেখবেন যে যারা হোয়াইট মেল ক্রিস্টিয়ান হ্যাঁ তাদেরকে কেন্দ্র করে যে ধরনের ডিবেট হচ্ছে অন দা আদার হ্যান্ড একটা টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন কেন্দ্র করে যে মানে ডিবেট গুলো হচ্ছে টোটালি ডিফারেন্ট আকাশ পাতাল পার্থক্য বাংলাদেশে আপনার হচ্ছে যে এক ধরনের যে গুলশান হামলার মতো ভায়োলেন্স তো শুধু একটা না এরকম অসংখ্য ভায়োলেন্স ঘটেছে কিন্তু এই ভায়োলেন্স গুলো হওয়ার পরে আমরা দেখেছি যে গুলশান হামলা হওয়ার পরে কি হচ্ছে বাংলাদেশে পিস টিভি সহ বিশাল ধরনের আপনার হচ্ছে আহ আপনার রিলিজিয়াস পেইড বেসড যে অর্গানাইজেশন গুলো আছে এগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য মানুষের চাকরি চলে যাচ্ছে হ্যাঁ আপনার হচ্ছে আমি আমি যতটুকু জানি যে পিস টিভি পিস স্কুল থেকে শুরু করে এরকম আরো অসংখ্য স্কুল কলেজ মাদ্রাসা তারা হচ্ছে আন্ডার সার্ভেলেন্স এর মধ্যে চলে আসছে এবং অন্যান্য যে ভায়োলেন্স গুলো আছে সোসাইটিতে সেগুলোকে যেভাবে ফ্রেম করা হয় এগুলোকে যেভাবে ফ্রেম করা হয় টোটালি ইনডিফারেন্ট ওয়ে ফলে আমি যেটা বলে শেষ করব যে নিউ লিবারালিজমের যে মূল আপনার হচ্ছে দাবি যে মূল দাবি হচ্ছে সে ফ্রি মার্কেট করে দিবে ইন্ডিভিজুয়াল এন্টারপ্রিনারশিপ কে সে হচ্ছে আপনার প্যাট্রোনাইজ করবে হ্যাঁ এবং প্রাইভেটাইজ ইকোনমিকে সে অনেক বেশি প্যাট্রোনাইজ করবে এই জিনিসটা করতে গিয়ে যেটা হলো যে সোসাইটিতে একটা অভিভাস্তি একটা বিশাল ধনিক শ্রেণী তৈরি হলো একটা মিডল ক্লাস তৈরি হলো এবং এই মিডল ক্লাস শ্রেণী এটা অলওয়েজ দে আর ইন ক্রাইসিস ইন ফিয়ার এবং এই সে ফিয়ারটা একটা অ্যান্টি মুসলিম ডিসকোর্সে তৈরি পর্যবসিত হচ্ছে এবং সবচাইতে বড় উদাহরণ হচ্ছে আপনারা দেখবেন যে বাংলাদেশে গত বিশ বছরের যে কমন রেটরিক বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যে একটা কমন রেটরিক যে এখানে নির্বাচন হলে কি হবে এখানকার যারা আপার ক্লাস আপার মিডল ক্লাস তাদের যে সোশ্যাল যে সিকিউরিটি ইট মে উড বি ডিসরাপটেড এবং বাংলাদেশ আপনার কমন নেরেটিভ দেখবেন যে বাংলাদেশ আফগানিস্তান হয়ে যাচ্ছে এ এই ক্ষমতা নিয়ে যাচ্ছে ফলে এক ধরনের কমন রেটরিক যে রেটরিক এর মধ্য দিয়ে সোসাইটিতে যারা জেনারেল রিলিজিয়াসলি অ্যাফিলিয়েটেড পিপল আছে তাদেরকে এক ধরনের সাসপেশন এবং তাদেরকে এক ধরনের ক্রিমিনালাইজেশন মধ্যে নিয়ে আসছে এবং তাদের এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য সোসাইটিতে যে ধরনের অর্গানাইজেশন গুলো ছিল যেটা আমি অলরেডি বলেছি আমাদের এখানকার যে হান্ড্রেড থাউজেন্ড ইয়ার্স অফ যে এক ধরনের কোলাবোরেশন ছিল জাকাত ফিতরা সোসাইটিতে মানুষের সহমর্মিতা সবকিছু ছিল সেগুলোকে এক ধরনের আপনার হচ্ছে সন্দেহের চোখে নিয়ে এসে ডিসরাপ্টেড তৈরি করা হয়েছে এবং যে টাকাগুলো আসতো সেগুলোর মধ্যে এক ধরনের আপনার হচ্ছে ক্রিমিনাল সেন্স ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের যে আপনার হচ্ছে সোশ্যাল এম্পাওয়ারমেন্টের যে আপনার স্পেস গুলো ছিল সেগুলোকে সংকুচিত করে ফেলা হয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাছ Thank you very much, uh, Rakib Bhai, for his very wonderful uh, deliberation. The topic Islamophobia and anti-Muslim discourse, uh, particularly taking the topic with the example of Bangladesh. And Rakib Bhai very rightly uh, mentioned the real examples of uh, at least last 20 years, particularly in Bangladesh, the issue of Gulshan attack, uh, the charity collaboration of Bangladesh with the Middle East countries, and also the Rohingya issues and also the social phenomenon, every particular issue require further research. And the main notions of this uh, webinar today is to make a further research, make a collaboration of the researcher, policymakers and general people. And with this collaboration, a peaceful society where the, every people, irrespective of the religion, irrespective of the race, color, sex, we live peacefully without any sort of discrimination. That is the main uh, notion of this uh, webinar. So Rakib Bhai very rightly mentioned uh, very important topics, taking the real examples. And I think uh, the policymakers and also the researchers, especially the young generation, they will make further research on the particular examples that Rakib Bhai very rightly mentioned here. So we are uh, at the end point of our webinar today. So now I would like to request uh, uh, the chair of this session, uh, Professor Dr. Mohammad Ruhul Amin, he is uh, the uh, current uh, global president of uh, 
uh, World Muslim Heritage Research Center USA. So I would like to uh, request uh, Professor Dr. Mohammad Ruhul Amin to deliver his concluding remarks. Okay, Khalid, can you? Okay. Yeah, Rakib, can you stop the screen sharing, please? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Can you hear me? Yeah, yes, please. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. I have the honor to preside over today's international webinar on Islamophobia Global Perspective, organized by Wall Muslim Heritage Research Center, USA. First of all, we are showing our profound thankfulness to Almighty Allah Subhanahu Wa Taala for giving us chance to hold this awesome international webinar with a group of shining stars and intellectuals joined us as guest speakers of today's webinar. They are well known and recognized in their academic fields. We would like to extend our sincere thanks and gratitude for their contribution. Uh, because Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned in Hadith, Man lam yashkuri nasa lam yashkurillah. Who is not thankful and grateful to mankind, he is not grateful to Almighty Allah Subhanahu Wa Ta'ala at all. Especially the keynote speaker, our young uh, researcher, Professor Dr. Muhammad Saidul Islam, for his brilliant presentation. Sir, we would Dr. like Islam for his brilliant presentation. Sir, we would Dr. like. Okay, we would like to thank our guest speakers, Professor Dr. Nakib Muhammad Nasrullah, Dr. Um, uh, Dr. Miza Ghalib. Uh, brother uh, Muhammad Abdul Rakib uh, for their contribution as guest speakers also. At the same time, I have the pleasure to thank today's moderator and Global Secretary of All Muslim Heritage Research Center, Brother Khalid Ahya, for his tremendous job and contribution for organizing as, uh, the webinar, inviting guests and making this program a success. I am also grateful to the global audience who joined from all over the globe. My dear brothers and sisters, the Islamophobia, concept of Islamophobia, uh, Islamo, uh, uh, Islamophobia, it is very important and very, uh, um, a very uh, a famous doctrine. Islamophobia refers to the uh, irrational fear, prejudice or discrimination against Islam and Muslims. And brother, uh, Professor uh, Saidul Islam and brother Mirza Ghalib already mentioned about this. I don't want to repeat their uh, summary. Just I'll be saying few words about uh, Islamophobia, uh, global perspectives uh, in, in my viewpoint. So uh, if we look at the background of Islamophobia, uh, then we will be getting Three things. Islamophobia, early period of Islam during Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Though there was a, not this term, they were not using this term at the time of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. But uh, the companions uh, and, uh, and the uh, Sahaba of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, they were faced so many challenges and persecuted by, uh, by the enemy of Islam. Even though they came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, said, Ya Rasulullah, make dua for us. We cannot tolerate what they are doing. We are being persecuted. Then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said that, okay, not yet. Because uh, people before, before you, they were persecuted. They were uh, cut into two pieces by, uh, by Shaw, and they were uh, put it in grave alive. So, uh, be patient. And 
and then Sahaba, they migrated to uh, Ethiopia, Habasha, and uh, to Medina. And then Rasulullah Sallallahu established a, a Islamic um, uh, welfare state. This is the beginning stage of Islamophobia. Islamophobia. And then historical factors. And number three is contemporary factors. So historical factors is includes two things. One is historical conflicts, which is a long history of um, conflicts between the Muslim world and Western powers, such as crusade and colonialism, this thing. And the second thing is, con okay, uh, in this regards, Orientalism, uh, which some brothers already mentioned this thing, the Islam, uh, which refers uh, Islam to the Western academics and cultural tradition as exotic, inferior, or dangerous. So this was the negative scenario, negative picture they painted against Islam and Muslims. And finally, this is contemporary factors. These contemporary factors include global terrorism uh, and media presentation and propaganda against Islam and Muslims and political discourses. These three things uh, include in contemporary factors uh, uh, in Islamophobia. So global terrorism, the rise of global terrorism, particularly acts committed by individuals or groups claiming as act in the name of Islam has contributed to the association of Islam with violence and extremism. And this terrorist attack, such as 9-11 London bombings or Paris attacks have uh, reinforced negative okay, stereotypes and quelled Islamophobic sentiments. And also media, you know, all this media is uh, picturing Muslims as a negative, negative uh, scenario of Muslims, always they are picturing. Also political discourse. So these three things basically uh, work against Islam and Muslims. And the main challenges we are facing uh, by Islamophobia is discrimination and exclusion and uh, stereotyping and prejudice and number three is hate crimes and violence. So this thing uh, already brothers uh, Saidul Haq uh, already mentioned uh, some points, uh, but how to overcome these challenges of Islamophobia. And Alhamdulillah, we got a lot of, uh, mashallah, new things from this uh, webinar. Our brother, uh, Dr. Uh, Saidul Haq and brother Mizar Ghali, brother Nasrullah and brother uh, Rakib already mentioned this thing, but uh, to the uh, to me, well, I have some points I want to share with you also. So number one, education and awareness. It should be given top priority because we Muslim we don't know uh, our past uh, uh, history. So we sh we have to know and we have to educate our peoples about. Uh, Islam, what is Islam? Islam is a religion of peace and how Muslim can be uh, can be dangerous because they start with Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh and they are praying, they are starting Salat, salat Allahu Akbar and they are saying, ending Salat with Assalamu Alaikum, so peace be upon you. So this person, how will be dangerous for others? And Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned that uh, uh, the no one will be true believers until unless he will be taking care of his neighbor. Okay, if neighbor are unhappy, then he's not true believers. So this Islamic education and awareness, we should be we should be spreading this thing. And number two, fostering interfaith and community dialogue. Brother Dr. Nasrullah already mentioned this thing. So we have to uh, arrange more interfaith dialogue to exchange our ideas and views and to make easy coexistence in a society and community. And number three, combating misinformation. So this is counter false narrative and, uh, and misinformation. We should, be, we should be speaking out about this thing and combating misinformation about Islam and Muslims. What brother, uh, 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 brother Rakib already mentioned uh, in depth discussion in this regards. And brother, uh, number four, promoting diversity and inclusion. So uh, 
we have to we have to embracing diversity and create inclusive spaces where people of all backgrounds, including Muslims, feel welcome and valued. Our brother Mirza Ghalib already mentioned this thing uh, very nicely and well organized way. Alhamdulillah. And number five, advocating for equal rights and protection. So support legislation and uh, and engaging with the policymakers and human rights organization to address instances of Islamophobia effective, effective OA. So, and, and last one is speaking out against Islamophobia. So we, we irrespective of our color, ethnicity, nationality, our skin, everything, uh, we should stand up against Islamophobic acts, speeds, or policies, or uh, hate crimes. Uh, in, in, you, you know that United States, the, uh, the, there's a famous slogan, Black Life is Matter, because uh, uh, there are a lot of racism in this country, but in the, the, but officially there's no racism. So you, we should use our voices uh, to challenge prejudice and discrimination whenever you encounter it. Support, we have to support individual, in individuals and communities affected by Islamophobia and uh, amplify their voices. So my dear brothers and sisters, so this uh, seminar, uh, Islamophobia Global Perspectives, this is the beginning. Our brother uh, Rakib already mentioned that a lot of people, they are not uh, speaking out about the main causes of Islamophobia. They are they are uh, holding seminars, symposiums, and they are promoting a lot of things for financial matters or for their political agenda. So uh, uh, we hope that we should know uh, how to address Islamophobia, and it requires a long-term commitment to fostering inclusivity, promoting understanding, and challenging discriminatory attitudes. It requires collective efforts, empathy, and understanding. By working together, we can create a more tolerant and inclusive society. So while Muslim Heritage Research Center is trying, is uh, committed to hold this kind of uh, seminar so that we can be aware about Islamophobia and main causes of Islamophobia, how we can overcome these challenges in our society. So thank you very much all our uh, keynote speaker, our guest speakers, our moderators, our audience for your time and efforts. May Allah bless upon you. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this seminar uh, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us social awareness about Islamophobia so that we can, uh, we can answer, we can speak out with wisdom, and we can do uh, with uh, knowledge, we can reply to them with our uh, patience. Thank you very much. Jazakumullah khairan once again from the All Muslim Heritage Research Center. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Thank you very much, uh, our Honorable Chair, Professor Dr. Mohamed Hulamin, for his uh, concluding remarks. Uh, dear audience, and uh, especially our panel members, one of our panel members, uh, he traveled all through from other uh, cities, so he couldn't join uh, earlier. Brother Sultan Muhammad Zakaria, he's uh, the Pakistan and Bangladesh country specialist, Amnesty International USA, and also working as an associate editor, South Asia Perspectives. So the topic that was assigned for him, that is Islamophobia, European modernity, and contemporary illiberalism. So on that topic, I would like to request uh, Brother Sultan Muhammad Zakaria, to contribute for this topic and i uh, extend the warm welcome uh, sultan muhammad zakaria to join even this situation with us uh first of all uh, my apology that i couldn't join timely and uh, uh, i'd like to th thank you for inviting me to to be, to be part of this uh, quite distinguished panel of speakers uh, since uh, we already wrapped up, I would like to keep my contribution uh, brief. Um, so in my contribution on the to topic of 
Islamophobia, European modernity, and contemporary illiberalism, I would like to shed lights on the historical and cultural roots of Islamophobia and its relation to European modernity. Um, additionally, I would like to explore the rise of con contemporary liberalism and its contribution to, to the persistence of Islamophobia. Um, so just to be, be begin with, um, um, I think it is essential for us to understand that Islamophobia is not uh, a new phenomena, um, but deeply rooted in historical and cultural context. Um, I would like to draw from Edward Said's seminal work, Orientalism. Um, uh, it becomes evident that the Western uh, representation of the East have perpetuated essentially stereotypes and reinforced Western superiority. Uh, Edward Said argues that the colonial legacy and Orientalist perspectives played a pivotal role in shaping negative perceptions of Islam and Muslims. Um, colonial powers, uh, uh, driven by their imperialist ambition, uh, constructed a narrative that portrayed the colonized population, mostly including Muslims, as inferior and in need of European civilizing missions. These narratives served to legitimize European dominance and perpetuate a distorted and monolithic uh, image of the Orient of the East. Um, by examining historical accounts, literature, and art artwork, producing during the colonial era, um, we can easily wit witness that the reinforcement of Islamophobic sentiments through portrayals of Muslims as fanatical, incompatible with modernity. And Said also uh, referred that one of the key reasoning behind the influence of the colonialism uh, on Islamophobia lies in the power dynamics. Um, uh, colonial powers, actually, uh, um, I, 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 I'd like to argue that the, mostly the Western scholars and art artists uh, and intellectuals, um, they, 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 I mean, I would not, not say that all of them, but may, many of them actually, uh, uh, actually reinforce this idea of the Orient. Through their through the, their artworks and intellectual contributions. Um, second, I would I'd, I'd like to point out that the pro process of European modernity, driven by the quest of self definition and the formation of na national identities, has re resulted in the exclusion of Muslims within the European con context. And a very famous work by Nilufa Gold, uh, The Daily Lives of Muslims, uh, sheds light on how European modernity is pursuits of cultural hegemony, uh, sorry, cultural homogeneity uh, has contributed to the perpetuation of uh, Islamophobic na narratives and policies. And as societies and the European societies underwent significant transformations due, during the modern, modernization period since uh, 17th and throughout the 18th and 19th centuries, uh, there was a desire to establish uh, clear boundaries of what it meant to be European. Muslims, due to their perceived cultural and religious uh, differences, uh, were, often, were often positioned as outsiders who threatened the unity and integrity of the European nations. These pro process of exclusions were further fueled by the nationalist agenda, like propagated ethno who propagated uh, like ethnoculturally homo hom homogeneity and rejected multiculturalism. Uh, the association between uh, association of Muslims with the other, uh, like other, and their portrayal as incompatible with the European values contributed to the persistence of Islamophobia within the European societies. 
finally, um, on how contemporary illiberalism and the persistence of Islamophobia actually perpetuated, it is important to note that the rise of contemporary illiberalism um, uh, uh, significantly contributed to the persistence. This the prolonging of the Islamophobia by exploiting basically the public fears and insecurities. Scholars such as Case Mahdi in his book, uh, Populism, a very short introduction, have extensively studied uh, um, the strategies employed by the populist politicians to manipulate emotions, want to strike divisions between the people and the elite. And, and the position of Muslims as scapegoats for societal pro problems. Um, and uh, th th there are certain case studies of how populist mo movements across Europe actually uh, 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 used Islamophobia as, as a tool to mobilize uh, supports. Uh, examples may, may be the electoral campaigns of far right movements, far, far, far right parties uh, to propagate anti Muslim rhetoric and policies uh, such, such as call for banning Islamic practices uh, or imposing stricter immigration measures. And the discourse promoted by this populist movement construct Muslims as outsiders who pose a danger to their na national security, social cohesion, and fostering an atmosphere of hostility and discrimination. Uh, while say, saying this, uh, I would also like to emphasize that and that Muslims, while addressing Islamophobia, is 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 quite important for the community. Um, in my view, it is equally important for Muslim community to engage in some sort of self reflection and and address any blind spots that may exist within their own ranks. Uh, Muslims must recognize that just as they are affected by stereotypes and prejudices, uh, um, are there um, any biases uh, they harbor or do they engage in practices that are not aligned with the values of inclusivity and social justice? So these are the questions that I think uh, I'm, I'm sure the previous speakers have, have also also um, uh, stressed on that uh, how to reshape the Muslim community's outlook um, uh, in order, order to foster this kind of inclusive values and the social justice. And by acknowledging and challenging their own blind spots, I think Muslims can contribute to creating a more cohesive and equitable society. Um, and in the face of the challenges presented by the modern world, I think Muslims should strive to be a bit more adaptive, proactive agents of positive change. Because I always used to say PP people uh, within my academic uh, uh, arena, I mean, fr friends and then circle that, that major religions uh, if we look at the evolution of religions, that religions emerge as a as a force of change, uh, and people embraced religion because religion uh, offered some sort of relief and some 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 sort of uh, positive hope to be people. And uh, really, really religion intervened. If if we look at our religion, is Islam. It intervened in a society which was mired in like discriminations uh, and all sorts of um, uh, all sorts of uh, violence and uh, I mean um, restrictive social practices, regressive social practices. Uh, affecting the community. So religion emerged as a force for change, as a positive force. So we also need to ask ourselves and reflect ourselves whether we can portray religion as this force for positive change now. 
and this is the kind of reflection that I think is important that this entails embracing the opportunities offered by global globalization, technological advancement, and inter intercultural exchange. And Muslims can play a very vital role in sh shaping a better world by actively part participating in civic life. So not within the own community, but also in the broader community, uh, in the in in the democratic and governance process, how they can actively participate more and contribute to the policy discussions, promoting dialogue and understanding across diverse communities. And by being open to new ideas and perspectives and actively engaging with the complexities of the modern world, I think Muslims can challenge any of their blindest spots, stereotypes, and counter Islamophobia and build bridges uh, among communities to understand between different cultures and religions. And, and, and I think it is imperative for the Muslim communities uh, and being Muslims, I also feel, feel ill that the, the path towards uh, living in dignity is through knowledge, scientific, uh, I mean, embracing the culture of uh, 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 open and, and, uh, and fostering, uh, I mean, uh, a community which, which embraces open dialogue and, uh, and scientific uh, uh, adverb advancement as a core to its uh, uh, mantra. So I, I think uh, Muslim as a community, while it is imperative and important to, to uh, promote the religious uh, values and ethos, it is also important to recognize the world we live in and how we can uh, uh, work towards a better world so not only for the Muslim communities, but, but for the entire humanity and how, how Muslims can take lead in, in some of the frontier knowledges that, that actually advance humanity, uh, including in the science, technology, and all other arenas. Um, I would like to stop here. And th thank you again for inviting me and giving me this up. Opportunity. It is my apology again, again that I have been late, late. Thank you. Thank you very much, uh, Sultan Muhammad Zakaria, for his uh, kind contribution in the session. So uh, we are at the very end part of this webinar. So a number of panel speakers contributed from their sides, and uh, I believe the all uh, important issues are covered by their contribution. One of our panel members, Dr. Abi Damalik. Uh, she uh, showed her interest to join the webinar. Uh, her date of delivery was in 12th of June, I think two days later, but unfortunately it was uh, done yesterday. So she asked uh, your all prayer for her. So that is why, and also she showed uh, apology not to being today uh, in the webinar. So if we make summary of today's discussion, uh, Islamophobia currently exists with a strong growth in Western society and some other countries with both major and minor Muslim population all over the world. This uh, scenario is exist that our panel speakers contributed. And this activity creates an atmosphere with a scourge of decision makers in many countries with numerous attributes associated with its growth. Some of the effects of violence, terrorism, and others by a group of Muslims led to an increase in discrimination and exclusion. This way greatly experienced in many Western countries. Therefore, the world leaders, policy forums, the media, the civil society, and states, including United Nations, need to analyze and determine the various factors increasing the act of violence. As the guardian of human rights and democracy, especially the media and other stakeholders, especially need to balance the principle of conscience and essence in carrying out its functions. And I believe that a number of recommendations also uh, got from the panel members. And I think uh, we will do a publication based on this webinar. So I think the recommendations uh, has been given by the panel members. It will be uh, fruitful and the uh, policymakers who actually work on that particular issues, both in East and West, they will get very much important fruits and uh, some important things 
to do in their research and to implement in the society. And with these things, we think that we believe that a very peaceful society will be established in the world where there will be no sort of discrimination, hatred, or rhetoric situation, irrespective of any religion, any person, irrespective of their color and race. So giving thanks to every panel members and to the audience, I'd like to uh, end uh, this webinar at this point. So thank you very much once again to everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullah.